Rihanna Choquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Secret d'entraîneur. Merci. Je suis ravi de te recevoir parce que tu as un profil vraiment particulier. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es Alors, euh, <rire> qui je suis C'est vaste. Hein. <rire> C'est dur. Hein. C'est vaste. Euh, on va aller euh, en tout cas euh, sur le sujet euh, de, qui nous concerne, qui est plutôt euh, du sport. Donc moi, je rentre euh, vers l'âge de 21-22 ans dans l'armée française, donc comme euh, moniteur de sport. Et euh, à partir de là, j'ai des publics complètement... Euh, un peu atypique et singulier euh, depuis cette époque-là. Donc, euh, ça remonte à 98, 99. Euh, donc, première affectation pendant 5 ans, je m'occupe des élèves pilotes de chasse, principalement, pas que, mais principalement. Et au bout de 5 ans, euh, muté à l'école polytechnique. Donc, euh, j'enseigne pendant 6 ans euh, le sport aux polytechniciens. Et euh, pendant cette période-là, c'est une vraie période où moi, j'ai besoin d'aller chercher mes rêves. Et, euh, et j'avais des rêves d'aller de, de, au plus haut niveau euh, du sport euh, mondial euh, et euh, dans la préparation physique. Donc ça, c'était mes rêves à l'époque. Et, euh, et donc, je, je reprends en parallèle de m'occuper des, euh, des élèves polytechniciens. Je reprends un cursus universitaire. Donc, je fais une licence TAPS entraînement. Euh, J'entame un master recherche en psychologie cognitive qui s'appelle, c'était un master recherche contrôle moteur. Et euh, ensuite, je fais la formation de, à Lyon de diplôme universitaire européen de préparateur physique. Et suite à, à, à ces diplômes-là, ces formations et, euh, et, euh, et cette période à, à l'armée, je décide de quitter l'armée euh, et euh, je rentre dans le sport professionnel et je commence, euh, qui était mon sport euh, pendant plus de 25 ans, euh, le football. Voilà. Pas grave. Donc je sais que c'est. <rire> voilà. Euh, donc je m'occupe de Créteil à cette époque-là. Alors longtemps avec la partie amateur, l'équipe réserve, et puis à un moment donné, une opportunité qui se présente et, euh, et, euh, et je m'occupe de l'équipe professionnelle pendant deux ans. Euh, suite à ça euh, je continuais évidemment à faire des, des formations et puis on fait des rencontres et, euh, et je me retrouve propulsé dans le volleyball on sait que le milieu du sport professionnel c'est toujours aléatoire avec des staffs qui peuvent mmh. bouger tous les ans euh, et je me retrouve dans le volleyball avec l'équipe du Paris Volley et là je vis quand même une longue histoire puisque j'y reste 12 ans euh, et pendant ces 12 années euh, je travaille également euh, avec l'équipe du stade français de l'équipe féminine professionnelle euh, l'équipe de France aussi féminine de volleyball pendant 2 ans et, euh, et dernièrement, euh, une nouvelle opportunité, entre guillemets, euh, on, on, on fait appel à mes services euh, puisque je n'ai jamais arrêté de me former euh, depuis, euh, depuis euh, on va dire, 2004, en fait. Mmh. Donc, euh, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Des fois, c'est des formations longues, des fois, des formations courtes. Et donc, j'ai enrichi, euh, en, en tout cas, mon regard sur, euh, sur le fonctionnement du corps humain. Euh, et c'est de là qu'on se dit effectivement tout est systémique mmh. euh, que ce soit la nutrition, la respiration, la préparation physique la préparation mentale, ça fonctionne en même temps on ne peut mmh. pas les dissocier euh, et là, on peut s'appuyer sur un seul et le développer mais euh, y a quand même des, des, ils sont tous interdépendants et, euh, et donc on fait appel à moi pour m'occuper de joueurs de e-sport professionnels, donc l'équipe Vitality mmh. et donc ça fait 4 ans que je travaille avec eux, avec ces joueurs professionnels voilà. je trouve ça assez dingue <rire> Parce que ça sort des clichés qu'on avait sur le, le fameux geek tout seul dans, sur son ordinateur ou devant sa console. Aujourd'hui, ça devient de vrais athlètes. Ouais. Euh, des e-athlètes. Des e-athlètes, oui. Voilà. Ouais. On peut dire ça comme ça. Mais pour, ouais. moi, je les considère vraiment comme des, ouais. des sportifs euh, ouais. comme d'autres. Ouais. Euh, comment est-ce que ça fonctionne, la préparation physique en e-sport Alors, euh, je reviens sur ce que tu dis là sur, sur athlète. C'est que... Euh, c'est vrai que moi, en intégrant ce milieu-là, donc je ne le connaissais pas véritablement, euh, même si j'avais joué quand j'étais gamin à des consoles, mmh. mais euh, j'arrive, je n'ai pas d'a priori. Parce que j'aime avoir cette ouverture d'esprit de, de, de me dire, OK, s'ils sont, euh, peu importe, il y a tous les codes du sport, s'ils sont payés autant, si ça génère autant de passion parce qu'ils remplissent des stades entiers, c'est que mmh. derrière, il y a une performance. Et, euh, et, et finalement, après, la performance, ça veut dire quoi euh, C'est toute la question de, est-ce que tirer à l'arc, parce qu'on me dit, OK, il reste à 6 ils sont là et il euh, n'y a pas de il a pas de dépense en fait si déjà il y a de la dépense énergétique puisque le cerveau brûle énormément de calories donc euh, oui il y a de la dépense mais euh, où on situe la performance euh, la performance humaine quand je vois un pianiste virtuose qui joue derrière même si c'est pas battre un record de 100 mètres qui joue on voit sa dextérité son agilité euh, d'être dans, dans un rythme etc ça reste de la performance tout le monde n'est pas capable de, de le faire et, euh, et donc du coup quand je les regarde je vois euh, tout de suite c'est criant, on voit de la vraie performance. Il y a une prise d'information qui est ultra rapide, mmh. euh, une analyse, un traitement des informations et derrière, de l'action, et ça va à 10 000 à l'heure. Donc, euh, on se dit, OK, ils ont joué pendant 10 ans, mais euh, je peux m'entraîner pendant 30 ans au football, je ne serai jamais Kylian Mbappé. Quoi. Donc, mmh. euh, on a là, j'ai affaire à des, à des joueurs, donc des athlètes, e-athlètes, euh, qui sont euh, vraiment dans, au top niveau mondial, 
de cette pratique. Donc, euh, j'aime bien euh, un peu euh, envoyer, pas balader, mais euh, de, ok, le, le, le côté euh, « c'est pas des sportifs » ou « c'est pas, pas du vrai sport ». Euh, c'est un sport c'est à tous les codes ça, mmh. ça, ça, ça marche de la même manière et euh, pour avoir euh, donc du coup euh, quand même un recul sur le sport tradit euh, au moins je suis bien placé pour en parler aussi c'est que les préparations de match euh, le, le, donc le, du coup l'entraînement et la partie off aussi euh, elle est hyper euh, hyper euh, développée aussi donc euh, on est euh, typiquement comme euh, du, euh, du sport tradit voire parfois pour certains sports, peut-être même moins. Euh, là, on va chercher des choses qui sont assez pointues. Donc, tu me parles de préparation physique. La préparation physique, moi, j'ai euh, donc du coup, j'ai fait une anamnèse. OK, on va analyser. On va regarder ce qu'on peut développer, comment on peut aller gratter encore euh, un petit peu de la performance. Il euh, faut savoir quand même qu'on part d'un... Et c'est très récent, c'est-à-dire qu'on part d'un milieu qui était amateur, un milieu qui devient professionnel, parce qu'il y a une économie qui s'est développée, qui qui c'était une, euh, mmh. une vraie exponentielle. Euh, et, euh, et du coup comment on va aller euh, gratter euh, encore euh, première chose c'est que je me dis ok euh, la première des choses à comprendre c'est ce que je viens de dire juste, euh, juste avant c'est euh, comment fonctionne en fait euh, le, le process de, du coup d'action alors prise d'information principalement visuelle mmh. donc faut avoir, euh, on parle de, de, la, de la, la performance de la vision euh, traitement des informations donc déjà si la vision n'est pas bonne effectivement on ne va pas traiter les informations correctement donc traitement de l'information ce qui est un schéma très classique mmh. euh, donc euh, prise de euh, choix prise de décision action derrière donc si déjà tout ça c'est bon effectivement l'action risque d'être bonne elle n'est pas sûre mais en tout cas ça favorise et, euh, et donc je me dis bah ok donc déjà prise d'information ça veut dire que déjà dans la vision on va pouvoir travailler on va pouvoir en tout cas peut-être même euh, euh, regarder s'il y a des défauts ou pas au niveau des yeux. Donc, on avait, euh, on avait un partenariat à l'époque avec une marque euh, qui est très connue, française. Voilà. Et euh, donc, on, on analysait effectivement les yeux pour savoir s'il n'y avait pas des, des, des problèmes de convergence, divergence, etc. Mmh. Euh, et, euh, et, et du coup, après, se dire, OK, maintenant, il y a le cerveau. Donc, le cerveau, euh, l'idée, c'est qu'on peut essayer. Il a quand même des capacités. Donc, on peut voir euh, comment on peut aller jouer sur ses capacités. Je les développerai après, si tu veux. Mmh, et, euh, et, euh, et après, il y a l'action, vraiment, euh, mouvement, de la, euh, moment, euh, mouvement de la main, la position qui est, qui est entre guillemets, je l'explique, le, 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 on en parlera certainement après, mais je l'explique euh, euh, ailleurs, euh, sur le fait que, on, et j'en parlais avec, euh, j'en parlais, euh, j'ai échangé beaucoup avec euh, un de mes amis qui est euh, Florian euh, Patalogotti, qui est le kiné du PSG. Euh, et euh, qui était le kiné de Serena Williams aussi mmh. donc euh, quelqu'un qui est extrêmement pointu aussi sur le domaine c'est le fait que d'être assis n'est pas une position passive quand on est en prise d'information on est, euh, on est euh, euh, engagé dans, pour prendre et donc du coup on n'est pas euh, alors soit on le fait chez soi quand on est amateur et qu'on veut, on veut chiller mais euh, là on est sur des joueurs qui sont en position euh, euh, alors ils choisissent des positions qui sont particulières mmh. mais ils sont dans une position proactive de prendre l'information. Donc du coup, euh, si elles ne sont pas bonnes, effectivement, euh, mais c'est comme euh, tout sport, on va être dans un cockpit, où on va être... Euh, euh, si c'est ma position où je suis performant, euh, comme il y a eu l'histoire de Michael Phelps, je ne sais pas si tu t'en tu, tu rappelles de cette histoire-là, où il change de coach, on change un peu sa manière mmh. de... Dans l'analyse dans, dans théorique, on change la position de sa main, et finalement, il ne fait plus les perfs, il revient avec son ancien coach et il reperforme. Euh, et, et là, c'est la même chose, c'est de se dire, ok... Euh, sa position, elle est, euh, elle est proactive, elle n'est pas idéale, mais c'est comme ça qu'il est en prise d'information et qu'il va être performant. Donc, euh, ça veut dire qu'il ne joue pas 24 heures sur 24, c'est donc tout le mmh. temps en dehors. Comment on peut euh, faire en sorte qu'il ait un corps qui soit résilient pour ne pas euh, développer des pathologies, ouais. euh, en particulier des TMS, des, des, euh, des hypersyphoses, etc. Et, euh, et donc, du coup, tout ça, ce spectre-là, c'est-à-dire, OK, euh, sur quoi je peux jouer euh, le cerveau, il fonctionne avec euh, du glucose, de l'oxygène euh, et de la stimulation. Donc, OK, la nutrition, ça va faire partie. Le, mais ça, c'est la partie nutrition. La partie prépa physique, c'est qu'il y a besoin d'oxygène. Si on fait un truc très basique, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant à l'école, euh, SVT, ouais. c'est toujours ça, OK Je, je, je suppose. Hein. Je suppose. <rire> moi, ça fait encore plus longtemps. Ce n'était pas comme ça. Enfin, ouais, si, ouais. c'était SVT, mais je ne sais plus. Bon, moi, c'était SVT aussi. OK. C'est que... Euh, euh, que, en fait... Euh, Qu'est-ce qui amène l'oxygène au cerveau C'est le sang. Qu'est-ce qui fait déplacer mmh. le sang C'est le cœur. Donc, finalement, on peut se dire que 
ils vont avoir besoin d'énormément d'oxygène pour le cerveau. Donc, euh, est-ce que c'est utile de faire travailler euh, le cœur Oui. Est-ce que c'est utile qu'ils aient une veine mat 19 Non. Donc voilà. Mmh. Mais par contre, il faut qu'ils soient en mouvement, il faut qu'on les mette dans l'action. Et faire du sport, de toute manière, ça a tellement de vertu euh, que oui, il faut les faire bouger. Et effectivement, ils sont sur une position qui va être sédentaire, entre guillemets, mmh. mais pas passive, je reviens là-dessus. Mais il faut remettre quand même de l'amplitude, il faut être dans quelque chose où en plus ils peuvent s'amuser, etc. Donc euh, l'activité physique, déjà, c'est un premier pilier, c'est que je me dis, ok, il faut qu'on qu soit dans le mouvement, il faut un peu faire tourner la machine et le cœur et le faire monter un peu aussi de temps en temps, parce qu'effectivement, en rester assis, il va rester sur des battements très bas. Euh, donc déjà, ça, premier pilier. Deuxième pilier, c'est qu'effectivement, c'est ce que je dis sur ces positions, c'est euh, renforcement musculaire. Ils ont, des positions, euh, ils ont des positions, peu importe si elles sont plus ou moins délétères, mais il euh, faut qu'il y ait un tonus. Quand on reste euh, euh, sur des, des, pendant des heures, alors même s'il y a des petites coupures entre les matchs, mais on reste pendant des heures mmh. en attention, en, attention, euh, en hyper concentration, euh, ça, ça mobilise évidemment le corps, mais le moment où il ne va plus avoir cette capacité de tenir cette position, automatiquement, il y a un relâchement. Et quand il y a un relâchement, il y a aussi un relâchement au niveau de, 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 de sa perception. Donc, euh, se dit, OK, on bosse du renforcement musculaire aussi, profond. Alors après, on va chercher ce qu'on veut. Ça dépend de l'ADN de chacun, du yoga, du pilate, du renfo classique. Enfin bref, en tout cas, on va solliciter et dans sa globalité. Moi, je ne veux pas dire... Ah, il faut juste... Bien sûr qu'il y a des axes qui sont plus prégnants que d'autres sur la ceinture scapulaire, sur le tronc, etc. Moins les jambes, c'est moins fort. Mais voilà, l'idée, c'est... Et puis qu'ils aient une éducation un peu sportive. Mmh. Euh, ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, euh, pilier c'est tout ce qui est neuro. Voilà, c'est sur ses capacités du cerveau. Et, euh, et les capacités du cerveau, c'est euh, traiter la coordination motrice, la précision, la double tâche, l'inhibition, euh, la mémorisation, etc., etc. Donc, la vitesse de réaction, la fréquence gestuelle, euh, le rythme. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et donc là, du coup, c'est d'aller les... Voilà, on va les stimuler euh, sur pas mal de choses pour qu'eux, ils aient en plus un cerveau qui soit capable d'aller encore plus vite sur cette, euh, euh, cette analyse de la perception qu'ils ont eue. Voilà. C'est complet. <rire> mais c est, c est en fait, c'est hyper complet. Ouais, ouais. Parce qu'on met de la nutrition, il faut de la préparation mentale. Parce que quand tu joues devant 60 000 personnes, et bien sûr, je vais chercher l'extrême, mmh. mais quand tu joues devant 60 000 personnes, bah, la gestion du stress, c'est aussi de la préparation ah, mentale. Ouais. C'est aussi de la respiration, comme on peut gérer ses émotions à travers la respiration, évidemment. Donc en fait, euh, on a le spectre total du sportif de haut niveau qui fait les Jeux Olympiques. Quoi. Surtout que je rebondis quand tu parlais de cardio. Ouais. Mais quand les mecs jouent euh, un match, euh, le rythme cardiaque, il évolue énormément. Ouais, ouais. C'est comme dans un match, ouais, ouais. Euh, selon les accélérations, etc. Absolument. En jeu, tu vois vraiment les effets physiques. Absolument. Donc, il y a des jeux, il y a des jeux oui. plus que d'autres. Oui, c'est vrai. Des jeux, c'est des vrais une minute trente de sprint à bloc et ça part. Et ils ont les mains qui sont comme ça. Et donc, il euh, y a une élévation évidemment du ah, rythme, de l'intensité ah, très, très et fort. Et c'est clair que si t'as pas l'habitude de faire monter ton cœur à ce niveau-là, en finale d'un championnat ou d'un major. C'est compliqué de tenir la pression si tu n'as pas l'habitude de, de sentir ça. Quoi. Ouais, Donc, ouais. je dois imaginer l'importance de la prépa physique finalement dans ce milieu-là, ouais. alors que instinctivement, on, on pourrait ne pas s'en rendre compte. C'est un petit peu, malheureusement, au euh, premier abord, ce que beaucoup de personnes pensent. Un peu les clichés. Et, ouais. euh, et je, je reviens ça. sur ce que je disais tout à l'heure de tous les publics un peu particuliers que j'ai eus. Et en fait, à chaque fois, à chaque fois, certaines personnes avaient toujours des clichés sur ce type de public. Mmh. On parle de polytechniciens, on se dit, ok, c'est des petits, euh, des petits euh, matheux, physiciens ouais. avec des lunettes ouais, dans un bureau. Euh, J'ai des personnes qui ont fait des championnats du monde en sport ouais. et qui étaient polytechniciens. Donc, euh, en fait, euh, c'est comme tout public, c'est très hétérogène et il euh, y a tout dans la population et dans chaque euh, communauté aussi, finalement. Et c'est ça qui rend le truc intéressant. Ouais. Euh, tu parlais d'oxygénation. Ouais. J'aimerais bien qu'on commence par euh, parler de respiration. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la respiration et comment toi tu l'utilises Alors, ouais, la respiration, euh, c'est un peu la première des choses qui nous fait un peu hurler euh, quand on arrive dans la vie. Hein. <rire> Ça ouvre un peu les yeux. Heureusement. Ouais, ouais, heureusement. <rire> euh, donc, c'est un besoin fondamental. C'est un peu, pour moi, aujourd'hui, l'oublié euh, de la préparation physique. Je pense que ça le sera moins dans les années à venir parce que scientifiquement, on comprend de plus en plus ce qui se passe et comment on peut jouer avec différents protocoles sur... Euh, sur, sur la performance, vraiment. C'est un, un vrai game changer pour moi. Alors, il y a, ça a été beaucoup démocratisé dernièrement. Quand je dis dernièrement, c'est les, les 5-10 dernières années par les grands apnéistes français aussi, mmh. parce que les apnéistes ont, ont, travaillent énormément, évidemment. C'est le centre de leur, de leur entraînement. Mais, euh, mais on s'aperçoit à travers des travaux de, de, de chercheurs aujourd'hui euh, que la relation à l'oxygène et au dioxyde de carbone 
extrêmement précieuse pour aller développer les, les qualités respiratoires. Et, euh, et ça, c'est pour le côté, euh, on va dire, euh, où ça demande vraiment, où c'est très prégnant, où ça demande vraiment des, des qualités euh, à ce niveau-là. Mais après, on connaît déjà euh, tous les bienfaits de la respiration, puisqu'au départ, tu m'introduis sur ce mot-là, euh, sur la gestion du stress, sur la santé, sur... Euh, alors, on connaît un peu tout sa cohérence cardiaque, mais il y a, y a, y a ouais. des centaines de protocoles différents. Euh, Bouteiko sur, le, sur l'asthme, euh, enfin, il y, y a énormément de... Sur l'aspect santé, c'est, c'est déjà montré depuis très, très longtemps. En gros, de toute manière, les... les euh, je me rappelle, mon, mon, mon instructeur euh, dans, dans les formations que j'ai faites euh, euh, nous disait, c'est assez vrai, c'est que c'est plus montré aujourd'hui parce qu'on est capable de montrer ce qui se passe dans le corps humain, mais ça mmh. existe depuis euh, des millénaires, euh, les, les techniques de respiration. On peut en inventer, on peut continuer à, à découvrir des choses, mais c'est vrai que... Et, euh, et donc, du coup, euh, l'aspect, euh, euh, l'aspect vraiment prépa mental euh, euh, ou gestion de ses émotions, moi, je l'utilise un peu moins parce que mmh. c'est, moins mon, ouais. c'est moins mon ADN. Mais après, l'aspect performance, je l'utilise. Et, euh, et donc, du coup, euh, je vais euh, travailler sur tout ce qui est euh, hypoxie, hypercapnie, c'est-à-dire euh, 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 diminution de, de, de l'oxygène d'un côté pour augmentation du CO2 de l'autre. Et les deux combinés croisés font exploser les, les, les capacités respiratoires. Mais euh, à travers ça aussi, on peut aller euh, chercher des afflux euh, vraiment importants d'oxygène dans le cerveau. Et, euh, et, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure que le, le cerveau était, le, l'oxygène était un nutriment du cerveau donc du coup euh, plus d'oxygène euh, plus de vigilance, plus de concentration mmh. plus de capacité à, 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 dire à digérer mais à, à, à faire face à, à tout ce qui se passe qui vont, et ça va ultra vite ouais. donc, euh, surtout dans ce milieu là, c'est ouais. les temps de réaction à des dixièmes de, dixièmes ouais. de secondes ça va très vite on se demande même comment est-ce que des fois ils arrivent à réagir Ouais, c'est il y a des joueurs un peu, il y a, y a quelques ovnis. Hein. Et on ouais. en a un chez Vitality qui est, qui est hors norme, euh, okay. qui a été élu deux fois meilleur joueur du monde dans son jeu, euh, qui euh, qui en, en un temps extrêmement court peut tuer quatre personnes euh, au pixel près, alors que ça va déjà très vite. C'est des joueurs qui ah sont ouais. très très forts en face qui font ça. Et ouais, ouais c'est assez impressionnant. Hein. Et ça, c'est acquis ou c'est inné Alors c'est ça, les... c'est la grande question. Et je me rappelle quand j'avais fait mon master justement, ouais. euh, c'était la grande question de départ. Alors, ah ouais. d'une, on peut pas... Euh, c'est, je, je, alors, ça a peut-être évolué depuis. Euh, j'avoue que je n'ai pas remis le nez dedans, mais euh, euh, on ne peut pas placer un curseur en disant c'est exactement comme ça. Ouais. Euh, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut s'entraîner 20 ans, on ne sera jamais qu'il y en ait Mbappé. Donc, euh, je pense qu'il y a un potentiel. Mmh. Maintenant, euh, des personnes qui ont des potentiels qui sont restées dans leur canapé toute leur vie, il y en a aussi et on ne saura jamais. Mais, euh, et des gens qui travaillent très dur et qui n'en avaient pas forcément beaucoup peuvent y arriver aussi. Mais, euh, mais évidemment que quand tu es hors norme, comme un, et je prends un facilement parce que comme ça tout le monde connaît, un Mbappé, euh, euh, évidemment qu'il travaille, mais il, a, il est aussi doué de qualités euh, intrinsèques et innées, quoi, de familiales, transgénérationnelles, qui font qu'il est capable de faire ce qu'il fait. Quoi. Au, surtout sur le plan, j'allais euh... dire, articulaire, musculaire, mmh. tendineux, où ça répond peut-être plus vite, où euh, il a une explosivité qui est déjà... Parce que, parce que quand tu es... Quand tu es jeune, quand tu quand exploses à 17, 18 ans et que tu as déjà ces capacités-là, euh, on sait que ce n'est pas 10 ans de travail, de musculation très forte. Et des, voilà. Mais il est déjà à ce niveau de rendement. Quoi. C'est ce qui fait le virtuose. C'est le croisement du talent et du travail. Oui, absolument. Ok. Absolument. Euh, donc, toi, comment est-ce que tu fais pour entraîner finalement ces personnes-là Est-ce que c'est vraiment des pratiques très spécifiques où on va chercher certains détails Ou est-ce que c'est vraiment que du travail postural pour éviter justement les, mmh. les troubles musculo-squelettiques que, que tu ouais. évoquais avant, ouais. et un petit peu de, de, je vais grossir le trait, mais de circuit cardio pour qu'ils aient l'habitude de transpirer. Alors, on est sur un modèle, on est, en, on est euh, sur un public, c'est les, entre guillemets, les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils font des compétitions, ils se qualifient à des endroits, enfin ils se qualifient euh, souvent, enfin, j'enlève la période Covid, mais ils se qualifient euh, souvent en ligne, sur la première étape, et souvent, c'est une formalité, évidemment. Mmh. Et après, c'est, euh, c'est des LAN, en, en, ce qu'ils appellent des LAN, donc des compétitions mmh. en, en, en présentiel. Donc, ils voyagent à travers le monde tout le temps. Okay. Donc déjà, c'est difficile de les avoir, première chose. Euh, deuxième chose, je les... quand ils viennent, nous, on a un centre de la performance qui est au Stade de France. Plus pour très longtemps, évidemment, parce que là, l'actualité euh, faisant, et ça commence ce soir quand même, ouais. euh, avec la Coupe du Monde et les JO l'année prochaine, euh, fait que le, le lieu, il va être réquisitionné. Et donc, voilà, on ne va plus l'avoir pour le moment, en tout cas. Mais euh, donc, je les avais sur des bouts de camp. Et quand je les ai sur des bouts de camp qui durent une semaine, je n'ai pas une semaine à moi. 
Mmh. Est-ce qu'ils viennent pour s'entraîner ou ils viennent pour passer la qualif Ils viennent parce qu'en euh, même temps, et, euh, ils sont, il y a des sponsors et les médias. Et donc, en fait, il me reste des fenêtres de tir qui sont ultra, euh, ultra petites. Ah oui. euh, donc, à partir du moment où il y avait un nouveau joueur, je le prenais en, en entretien individuel. Euh, nutrition, prépa physique, etc. J'essaye de, de, de voir où est-ce que je peux l'aider. Mmh. Même si euh, on peut dire la ligne parfaite, mais on le sait bien, hein, en travaillant dans le sport de haut niveau, on sait que entre ce qu'on rêve et puis la réalité, il euh, y a un monde. <rire> mais, euh, mais des fois, le trop n'est pas le bien. Mmh. Donc, euh, euh, ouais, ouais, parce que le fait d'être bien dans sa tête, on peut travailler. J'aimais bien avoir cette phrase-là de dire, ah, OK, on a travaillé, mais nickel au millimètre. Puis le matin, il s'engueulait avec sa nana et le soir, il fait un match pourri. Quoi. Donc, euh, est, tout est foutu, tout mmh. est mis en l'air. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse un travail de qualité. Hein, mais euh, faut enlever les nanas. Faut... Non. <rire> non, quand même pas. <rire> euh, mais, euh, mais alors, du coup, du coup je l'ai, je voilà, j'essayais de faire euh, de faire un entretien qui soit le plus large possible, mmh. euh, de leur expliquer ma vision des choses que j'étais pas là pour imposer parce que on, je reviens sur le fait que c'était un monde amateur, donc euh, culturellement et une génération euh, effectivement, j'avais des sportifs. Hein, mais euh, c'est pas là, c'était. Enfin, euh, je peux pas donner de pourcentage, mais euh, j'avais autant de sportifs que de gens qui ne, ne l'étaient pas du tout. Donc, mmh. euh, quand on arrive et qu'on commence à dire, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. C est, c est, et je peux comprendre, ouais. c'est dur, ce, dur à se plier aussi et à, mmh. et à se dire, OK, alors il y en a qui étaient OK, et puis d'autres moins. Bon, bref. Et donc, du coup, c'était surtout de se dire, OK, on les accompagne, on va euh, gratter où euh, ils sont aussi euh, volontaires, parce mmh. qu'on sait très bien que si son réfractaire s'est terminé, on n'aura rien du tout. Donc, euh, parfois, il y en a certains, je les a, euh, il y en a beaucoup, je les ai accompagnés sur la nutrition. Okay. Euh, il y en a certains, euh, j'ai euh, envoyé des plans d'entraînement euh, prépa physique parce qu'ils euh, voulaient euh, faire beaucoup plus de sport. Donc, euh, j'ai eu des joueurs qui, euh, qui m'ont demandé, et eux, ils étaient au taquet. Euh, et puis, certains, c'était pendant les bootcamps, euh, euh, que d'une euro, par exemple. Donc, il euh, y, y a effectivement la, la théorie et la réalité. Euh, on a essayé de faire au mieux de, de, de les accompagner. J'ai eu des joueurs résidents. Je n'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu des joueurs résidents. Et là, c'est vrai qu'il y avait un travail de fond qui était plus important. Et que que je, les avais, je les avais deux à trois fois par semaine et j'avais ah une oui. heure avec eux. Donc, euh, c'était oui. déjà très bien pour moi, pour eux. Et est-ce que tu voyais une différence justement avant et après la prise en charge en prépa physique sur les performances de jeu Alors, eux, subjectivement, eux me l'ont fait remarquer. Oui. Voilà. Okay. Euh, après, sur le... Sur, euh, parce que déjà, de faire du sport, on, enfin, on sait très bien... Euh, Faire du sport, ça améliore aussi leur sommeil. Mmh. Euh, ils, avaient moins de, ils sentaient moins de douleur. Euh, donc du coup, tous ces retours un peu subjectifs, je les avais évidemment. Euh, et puis, ils avaient plaisir parce que j'essaye de faire des séances qui étaient hyper ludiques. Donc, ouais. euh, ils venaient vraiment avec, euh, avec du plaisir. Euh, après, sur le côté euh, neuro, c'était plus compliqué. Je n'avais pas forcément euh, d'outils pour, pour avoir des datas. Ouais. Donc du coup, euh, on va dire que je sais que ce que je propose, ça fonctionne, mmh. mais de dire si ça fonctionne euh, plus 2%, plus 40% sur ouais, tel ouais. Que... je ne je je pourrais pas le dire. Mmh. Je sais qu'il y a des choses, ça va leur faire du bien, ça c'est sûr. Okay. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais c'est euh... toujours difficile de calculer la part difficile. de responsabilité d'une ouais. méthode ou d'une autre, ouais. d'un protocole ou d'un autre. Ouais. C'est impossible à vérifier, mais c'est compliqué. Je, ouais, c'est... Je les, je, les ai, euh, je les ai à 11h le matin, euh, la veille, ils sont peut-être couchés à 3h parce qu'ils ont joué, donc ils vont arriver avec un, avec un peu mmh. plus de fatigue. Euh, ça m'est arrivé des fois d'annuler, des fois de décaler dans la journée, etc. Bon, on, on était vraiment mmh. dans, dans l'accompagnement, euh, 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 j'allais dire, euh, presque one-one. C'était ouais. euh, vraiment à la carte. Okay. Combien de sportifs tu as à peu près sur l'équipe Vitality Alors, on avait, euh, euh, parce que ça a pas mal changé en 4 ans, ouais. euh, il y a des jeux sur lesquels on était, après on n'y était plus. J'ai vu sur un article qu'il y avait 9 équipes différentes sur euh, différents Alors, jeux. Alors bah, c'est simple, on a Counter-Strike, 5 joueurs, mmh. euh, League of Legends, 5 joueurs, ça fait 10, mmh. euh, Rocket League, 3 joueurs, euh, FIFA, 2 joueurs, je parle d'aujourd'hui, euh, Valorant, 5 joueurs, donc on est… Euh, Une vingtaine. Euh, comment Une vingtaine. On est entre 20 et 30 joueurs, ouais, Ok. je pense. Ça fait quand même ouais. un bon groupe d'athlètes. Ouais, ouais, ouais. Alors, ceux de Berlin, qui, parce qu'il faut savoir que League of Legends, qui est un jeu particulier, mmh. en fait, toutes les équipes, il y, y a une super ligue, entre guillemets, une sorte de franchise euh, européenne. Donc, euh, c'est un ticket pour rentrer. Sinon, c'est un mmh. peu comme dans toutes les franchises euh, dans les autres ouais. pays. Euh, et donc, du coup, euh, toutes ces équipes jouent à Berlin. Donc, ils sont résidents là-bas. Donc, ils sont résidents oh, okay. là-bas. Et moi, j'ai fait, deux, j ai, j ai, j ai fait deux, trois allers-retours à Berlin aussi pour les accompagner. 
mais euh, je ne les avais jamais à Paris, par exemple. Mmh. Alors que toutes les autres équipes passaient, voire euh, j'avais deux équipes qui étaient résidentes aussi au Stade de France, qui habitaient à Saint-Denis, et, euh, okay. et que j'avais. Mais euh, Donc avec eux, effectivement, il y avait un travail qui était plus... Euh... Mais, euh, mais après, tu vois, ça a été, par exemple, euh, je veux te dire, des, des demandes que j'ai eues euh, sur, euh, OK, il y a un joueur à Berlin euh, qui veut des échauffements pour ses poignets. OK, mmh. donc euh, j'avais euh, filmé euh, plein de travail de mobilité du poignet, etc., pour monter euh, et qui se sentent à l'aise, parce que évidemment, il y a aussi tous les travaux. Absolument. Et ça, justement, tu arrives à avoir des, des effets positifs sur euh, la prévention Alors, euh, moi, je n'ai pas eu beaucoup de, de troubles. J'en ai pas... Il euh, y en avait un Donc en masse. C'est bon signe. Ouais, alors c'est bon signe, même si, euh, pour moi, le volume de travail... Euh, mais c'est toujours pareil. Chaque ouais. acteur se dit, il bah, faudrait qu'on fasse autant, il faudrait faire tout ça. Mais en fait, chaque acteur, là, celui qui analyse les matchs, euh, il veut plus de temps pour pouvoir euh, mmh. montrer. Enfin bon... Euh, en tout cas, ce joueur-là le ressentait, il en a eu besoin. Moi, je lui ai donné. Je n'ai pas eu de retour par la suite, mais je lui ai envoyé des exercices, en tout cas, pour qu'il puisse euh, mobiliser ses poignets et, et s'échauffer. Euh, là où je... Euh, là où, quand je suis arrivé, on m'a... Tu vois, on m'a un peu briefé, euh, mais d'une manière avec encore aussi des clichés, mais même dans le milieu. Ouais, ils ont 20, 22 ans, ils font déjà des burn-out, etc. Bon, je pas vu un en 4 ans. Chez nous Mmh. mais effectivement on reste vigilant tu vois euh, c'est c'est euh, souvent euh, c'est souvent c'est enfin, pas que c'est pas forcément euh, euh, comment dire euh, euh, matérialisé par un vrai questionnaire type une échelle de Borg etc euh, ou une échelle de valeur euh, mais, euh, mais par contre euh, moi quand je les voyais au quotidien ceux qui étaient résidents euh, tu sais, on est tout le temps en discussion, ça va, euh, tes amis, euh, tu dors bien, etc., etc. Donc, tu vois, on essaye de déceler vite s'il se passe quelque chose. Mmh. C'est intéressant. Ouais. On peut basculer sur le visuel et la neuro. Ouais. Alors, moi, j'ai une question à te poser, parce que j'ai un peu préparé. Ouais. Et je vois beaucoup de joueurs coller littéralement ouais. à l'écran. Ouais. Est-ce que c'est un intérêt visuel Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est... C'est personnel. Déjà, à quoi ça sert Est-ce que c'est personnel parce que vraiment, je <rire> n'ai pas trop de réponses à t'apporter. Parce que coller, quoi. J'ai un ouais, ouais, je sais, je sais. Il doit avoir sais. une bonne vision périphérique, non ben, je suis, Moi aussi, je suis comme toi. Quand <rire> okay. je les ai vus la première fois, je suis. C'est pas possible. Ben, si un jour tu as la réponse, <rire> tu, tu me diras. <rire> donc, euh, ouais, ouais. Donc, bah, non, ce que je sais, parce qu'évidemment, je leur pose la question. Mais ouais. Ils se sentent à l'aise comme ça. Ok. Voilà. Donc, ok. okay. Cool. okay. Ouais, c'est perturbant. Hein. Alors, c'est perturbant pour nous à l'extérieur, mais pour eux, au niveau de l'œil, euh, c'est. Ouais, ça fatigué. Ouais, parce que c'est quand même une intensité qui est très, très proche de l'œil. Mm. Euh, alors, il y a des joueurs qui jouent très, très près, et pour la plupart, ils jouent près. Ok. Une petite notion. C'est euh, très, très près, c'est vraiment euh, quasiment le, le, le nez collé à l'écran, quoi. Effectivement, tu dis comment ils peuvent voir euh, les ouais. choses. Euh, la majorité sont quand même proches, mais pas très près. Ok. Mais ils ne sont pas reculés non plus. Ouais. Ils sont quand même, tu vois, on... tu sais, ça, ça, ça revient aussi à la position. Ils sont un petit peu. Mmh. C'est pour ça qu'il y a le côté enfin, un petit peu antéro postérieur de, de la tête. Tortues, ah, okay. Voilà, absolument, exactement. Mmh. Donc, euh, mais ouais, je suis comme toi, je suis assez choqué par ces positions. Okay. Et donc sur le système visuel, tu me disais que tu avais pris en charge un petit peu et entraîné ça. Est-ce que c'est toi qui le gérais C'était un orthoptiste C'est ah bah, un orthoptiste qui est venu faire les, les tests. Ouais. Euh, et moi, après, euh, je l'entraîne à travers mes entraînements de neuro. Je fais des échauffements, euh, des échauffements pour euh, stimuler tous les, les, les muscles oculomoteurs. Mmh. Et, euh, et après, euh, euh, à travers euh, des exercices de vitesse de réaction, des choses comme ça, ça te fait prendre des informations. Donc, euh, donc je, 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 travaille la vision, euh, je travaille la vision de cette manière-là. Et, euh, et sinon, pour ceux qui avaient des, une vraie pathologie, euh, ils étaient donc suivis par un orthoptiste et ils avaient des lunettes, etc. Tous ont eu une paire de lunettes. Mmh. Et euh, euh, d'une, pour ceux qui avaient zéro problème, c'était aussi pour protéger. le protéger. Et, euh, et sinon, il y en avait qui avaient des, des, des lunettes euh, corrigées, quoi. Ok. Tu me parlais d'échauffement. Ouais. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas la neuro, alors ouais. on a discuté en off, on a formé ouais. finalement la même méthode. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est échauffer les, les muscles oculomoteurs Les muscles oculomoteurs bah, En fait, l'œil euh, euh, bouge, hein, on voit bien, puisque quand on tourne la tête, enfin on tourne la tête, on n'est pas obligé de tourner la tête d'ailleurs, <rire> mais l'œil bouge dans son, dans son orbite. Et, euh, et donc du coup, ce sont des muscles qui font bouger, c'est très mécanique, hein, qui font bouger ses, ses yeux. Et, euh, et ces muscles sont rattachés à des nerfs crâniens qui sont rattachés à des parties du cerveau. Euh, et donc, euh, bah, ces muscles-là, on va les stimuler. C'est comme si, euh, là, mon biceps, je faisais que ce mouvement-là. Et l'idée, c'est qu'on euh, peut avoir une, une flexion totale, une extension totale. Donc là, ça va être pareil pour les six muscles. On va essayer de, les, de faire en sorte qu'ils soient euh, d'une dans une amplitude maximale et, euh, et qu'ils qu puissent après être chauds pour être réactifs. Quoi. 
ça marche exactement comme un muscle du corps. Ça en fait partie. Et ça en fait partie, ouais, ouais c'est ça. C'est pas un vrai. muscle qu'on a l'habitude de C'est pas en dehors, mais c'est pas un muscle qu'on a l'habitude. En, en, en revanche, c'est pas un muscle qu'on a l'habitude de travailler, malheureusement. Et je dirais que c'est ouais. euh, un vrai sujet. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on s'y met de plus en plus dans le haut niveau. Et ouais, parce qu'en parce que, en fait, euh, on est tout le temps euh, en prise d'information. Et donc, si l'information, et on le sait, si l'information est déjà pas correcte, mmh. ben, en fait, euh, l'action, elle le saura pas non plus. Euh, et euh, moi, vrai. je l'explique aussi. Euh, donc, du coup, je suis. J'introduis là maintenant, mais j'écris donc un livre sur, les, sur la performance des gamers. Et, euh, et du coup, à un moment donné, c'est ce que j'explique. Euh, on parle de, de, tu parlais de l'inné là qui tout à l'heure et, et je, je parle de Zidane. Mm. Donc, euh, et, euh, et Zidane, ce n'était pas Mbappé en termes de sprint. Hein. Euh, voilà. et, et en revanche, en revanche, et par expérience, il avait emmagasiné énormément de, de, de situations et il lisait. Euh, ce qui allait se passer, ou en tout cas, il, il, avait, euh, il avait cette, euh, cette perception de son environnement très fine, mais, euh, mais du coup, il, il, il voyait très tôt où il était placé, où les autres sont placés, etc. etc. Et donc, euh, comme il était aussi euh, doué d'une qualité technique hors norme, euh, bah, bien placé, euh, le timing est parfait, euh, il sait où il faut jouer euh, euh, presque sans regarder, etc. parce qu'il a tout vu mmh. avant. Euh, et donc, du coup, c'est c'est indéniable qu'il avait une vision qui était for forcément excellente. Oui. Et, oui. et surtout que si tu as des muscles oculomoteurs faibles et qui ne fonctionnent pas bien, ouais. ça te génère une fatigue. Ouais. Et dans les sports électroniques, tu n'as pas le droit à l'erreur. En fait. ah, euh, Parce que le, le moindre retard d'un dixième ouais. de seconde, ouais. comme on dit tout à l'heure, c'est terminé. Ouais. Ah bah ouais. Hein. ouais. Là, là, c est, c est, c est, c est, ça se joue à euh, j'appuie sur la touche ou c'est l'autre qui appuie juste un, mmh. un quart de seconde avant ouais. quand on dit un quart de seconde pas, bien ouais. bon avec ça ouais ouais, bah ouais. Bah ouais parce que mmh. du coup le coup il part avant et t'es mort et puis pas lui quoi ouais. <rire> voilà c'est ouais. génial ouais. et justement on peut faire le parallèle avec euh, le sport traditionnel où effectivement si tu as une prise d'info retardée ouais. bah, tu peux avoir la meilleure préparation physique ouais. Ouais. pour aussi Absolument. vite que tu veux absolument bah, T'es mort enfin, Ça marche pas C'est exactement ça. Et, et je réponds à une question dans mon livre aussi sur le fait de... Euh, Est-ce que... Et c'est la même chose, et on le voit, parce que, évidemment, moi, avec ce parcours aussi euh, des sports co, mais dans le monde professionnel, euh, du sport tradi, euh, tu, tu, tu le vois, et puis moi, je l'ai vécu aussi en tant que joueur euh, amateur, mais euh, tu le sens à un moment donné que tu évolues euh, que mmh. lorsque tu as 18 ans et que tu as juste la fougue et tu as une sprinter, euh, bloqué fort, machin. Et quand tu arrives, tu as 32 ans et que tu as des mecs qui ont 18 ans en face de toi. Ouais. Tu dis, OK, euh, tu sais que tu peux démarrer moins vite, tu peux être un peu moins rapide que certains, même si tu mmh. peux être encore très en forme. Et, euh, et euh, bah, je voulais dire quoi par rapport à ça Et oui, et donc du coup, c'est euh, ce regard, mmh. cette, bon, évidemment cette expérience que tu as en toi, ce bagage, ce n'est pas empirique du tout. En fait, euh, c'est que tu sais mieux lire le jeu, ouais. tu t'anticipes, tu, tu sais que ça va se passer fort. Ça peut se passer forcément, enfin, ça peut se passer comme ça. Donc, du coup, tu tiens prêt déjà à certaines actions. Et, euh, et, et, et en fait, ta, ta façon de jouer va évoluer en fonction du poste, évidemment. Et c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, des gamers qui ont 18 ans, demain, et on commence quand même tout doucement à en avoir, il y en a qui ont 30 ans qui sont champions du monde. Ouais. Il n'y en avait pas il y a 5 ans. Parce que justement, il y a une y a, meilleure évolution de la carrière. Ouais, ouais, il bah, y a tous ces apports ces environnementaux de la perf là euh, qu'on décline, qui, euh, qui sont un peu, un peu plus pris en, en, mmh. en, en compte. Et, euh, et, et, euh, et du coup, euh, sur certains postes, des capitaines d'équipe, des personnes qui sont plutôt dans la stratégie, qui mmh. sont plutôt le fait de guider aussi, même s'ils jouent, ils sont joueurs aussi, mais euh, c'est eux qui sont en train d'expliquer aux autres euh, fais plutôt ci, fais plutôt ça. Euh, évidemment c'est eux qui peuvent durer plus longtemps parce que c'est plus là que ça se passe euh, c'est dans l'intellect et c'est pas dans la vitesse de la touche au doigt quoi. Mmh. oui ça devient des, des stratèges de génie ouais. plus que, euh, ouais. que des joueurs ouais, ouais. Euh, extraordinaires et souvent en football on parlait souvent des défenseurs ouais. euh, qui jouaient dans l'axe qui euh, faisaient preuve de métier on appelait ça je me rappelle quand j'étais ouais. jeune il a du métier du métier ça veut dire il a un, un nombre d'années importantes et, 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 et du coup euh, il sait se placer il sait mettre le bras comme il faut, <rire> sans trop faire d'efforts, mais euh... te bloquer, te, et tu dis OK. Donc, euh, donc, et là, et on fait encore le parallèle entre l'e-sport et le sport. C'est-à-dire que mmh. finalement, on peut aussi euh, durer dans le temps, même si, euh, tu vois, par exemple, si euh, vraiment on parle d'une qualité physique, on parle de, de, de la... Cette, même si euh, après, si on va dans la sémantique, c'est encore autre chose, mais ouais. cette vitesse de réaction, mmh. <coughs> euh, entre 15 à 25 ans, on est un peu dans son summum, et après, ça décline. Euh, tu vois, enfin, mais du coup, tu peux jouer sur d'autres mmh. paramètres pour être encore excellent. Et j'ai deux questions sur les transferts. La première, c'est est-ce qu'un mec qui est bon sur un jeu, 
il sera forcément bon sur l'autre parce que mécaniquement, ils ont réussi à développer ouais. des choses. Ouais. Est-ce qu'une fois qu'ils ont pris le jeu en main, hein, bien ouais. évidemment, ouais. est-ce qu'ils peuvent être aussi performants que dans l'autre jeu ou c'est... Alors, bah, je vais te répondre parce que c'est des, des, des vraies questions qu'on s'est posées tous, euh, ouais. bah, que moi, j'ai posées aux joueurs, évidemment. Et puis après, j'ai vu, bah, en fait, il euh, y a des exceptions. Mmh. Mais ces exceptions, elles sont pas si... Euh, elles sont pas si euh, le spectre n'est pas si large que ça. C'est-à-dire okay. que... Euh, c'est comme si euh, tu veux être... Bah, il y avait le cas de, de, de Michael Jordan en basket qui a voulu passer en baseball. Hein. Mmh. Donc, euh, il n'était pas nul. Hein. Oui, il était très, jeune, euh... très jeune, il était bon au baseball. Ouais, hein. Sauf qu'il n'a pas fait carrière au baseball. Il est parti au basket. Il est devenu un joueur qui était hors norme. Et, euh, et au baseball, quand il est revenu, en fait, il s'est ramassé. Quoi. Mmh. Il n'avait pas été nul. mais enfin, Pour le haut niveau, il était nul. Voilà, les stats, c'était clair. Mmh. Et, euh, et donc, euh, j'ai des joueurs qui jouent à d'autres jeux qui sont bons mais ils ne sont pas au top niveau okay. dans un autre jeu, alors qu'ils sont à top niveau dans un jeu. Et euh, pour une grande partie, il n'y a pas du tout de transfert. Okay. Enfin, euh, voire ils n'y jouent pas. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'ai croisé un joueur, euh, je crois que c'est un ouais, ou deux, je ne sais plus, mais un sûr, qui avait été pro dans un jeu et qui a été pro dans un autre jeu. Mais les okay. deux jeux se ressemblaient. Oui, voilà ce que j'allais te dire. Parce qu'après, il y a différents ressemblent. types de jeux. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi la passion qui rentre en compte. Ouais. Parce que tu peux adorer un jeu et détester Absolument. un autre. Ouais. Donc euh... Ah oui, parce que quand on parle d'e-sport, en fait, euh, large. moi souvent on me pose la question. Euh, alors, je vais peut-être me. Il y en a peut-être qui vont crier en disant c'est pas ça, <rire> mais entre. Euh, on me demande ce que c'est le sport. En fait, euh, je fais bien le distinguo entre l'activité physique et le sport. Le sport, c'est codifié. Donc, il on... y a des règles. Y a... Et après, on peut parler de performance, mais on peut parler de performance mmh. dans l'activité physique, dans l'absolu, et de la santé. On peut être performant dans sa santé. Mais en tout cas, c'est codifié. Il y a des règles. Donc, euh, euh... Et donc, euh, c'est. On, on, on on fait encore un parallèle entre le sport et l'e-sport. Là, c'est pareil, c'est ouais. codifié, il euh, y a des points, il y a des règles, euh, on ne fait pas n'importe quoi, etc. Euh, J'ai perdu le sens de ta, de ta euh, question. Je on sais parlait plus. des transferts. Ouais, des transferts. Euh, et donc, du coup, euh, il, 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 est passé, il était pro dans un jeu et il est passé pro ouais. dans un autre jeu, euh, mais c'est deux jeux qui se ressemblaient. Ok. Oui, par exemple, qui avait le même course, ADN. De jeux de tir, de jeux de... Ouais, okay. de tir de FPS. Ou de... Et, et c'était vraiment deux jeux qui se ressemblaient, c'est-à-dire que même le, les maps, etc., il y, y, okay. y avait un peu le même ADN. OK. Donc, euh, donc du coup, euh, il, est, il a réussi à passer. Mais... C'est des exceptions. Des, euh, des exceptions. Parce que des générations. Ouais. OK. C'est comme si tu, tu veux demander... Enfin, tu vois, on prend l'exemple de Jordan, mais... Euh, euh... Est-ce qu'un footballeur, il peut devenir handballeur Est-ce qu'un handballeur, il peut devenir basketteur De Florent Manodou, Cyril Gann, qui était dans le foot, qui... ou le basket, je sais plus, je crois qu'il a même fait les deux. Euh... Finalement, devient un grand champion de MMA. Ouais, alors Florent il n'était pas dans le foot pro, handball. mais euh, il y avait aussi euh, euh, ouais, euh, Manodou qui, ouais. euh, qui est parti dans le hand ah, et aussi, euh... qui est revenu. Mmh. Mais mmh. euh... C'est des exceptions. Ouais. Ok. Euh, et deuxième question, est-ce que tu vois, un... par rapport au, au niveau cognitif, Ouais. Enfin, en tout cas, de, de performance cognitive qu'ont ces joueurs-là. Est-ce que toi, tu t'aperçois qu'ils ont peut-être des facilités aussi dans le sport à comprendre mécaniquement ce qui se passe ou pas du tout Je ne sais pas si ma question est claire. Non, euh, comprendre mécaniquement. Ah, en, en gros, c'est des mecs qui cognitivement ont développé beaucoup de choses sur l'analyse, sur l'observation. La, euh, hum. Est-ce que si demain tu les mets dans le foot, ils vont avoir des facilités à reconnaître des situations et à prendre des décisions ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir alors, quand tu, quand tu cites, par exemple, le foot, ça veut dire que si on prend des joueurs FIFA Alors, non, c'était dans le foot euh, réel. Dans le mais foot en, réel. En gros, attends, non, non, mais je, ouais, je, du, je des joueurs FIFA qui seraient dans le foot réel. Parce que là, là où je peux oui, répondre oui, en voilà, partie par, à ta ouais. question. Euh, par exemple. En tout cas, où je peux répondre en partie. Ça sera, si ce n'est pas ciblé, on, ah ouais. on, va, on va y répondre après je, je en deuxième. comment la retourner C'est euh... que les joueurs que je remarque, et c'est euh, globalement pareil dans le sport professionnel, parce que ça fait 15 ans que je travaille avec des athlètes professionnels, c'est tous... Tous, euh, évidemment, il y a du très haut niveau, il y a du haut niveau. Il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1, il y a des joueurs qui jouent en équipe de France. C'est encore ouais. un autre niveau au-dessus. Euh, mais c'est tous des joueurs. Et sinon, ça ne passe pas. Ils peuvent l'intégrer, ce haut niveau, mais vite, euh, ils, se, ils se sentent saturés. Et je l'ai vu, moi. C'est-à-dire des joueurs qui ont fait quelques mois et après, euh, ils ont cherché un autre joueur. Euh, c'est que c'est tous des joueurs qui sont très intelligents. Ouais. Ils, ils sont vraiment doués d'une intelligence. Une alors, une, de mémorisation, parce ouais. qu'il y, y a des plans de jeu à prendre, il y a beaucoup de choses. Et, et après, c'est bien de les avoir euh, ingurgités une fois, mais euh, il euh, va falloir les avoir en tête quand tu es en train de jouer. Pas que mmh. en, beaucoup à l'entraînement, tous les jours à l'entraînement. Et je prends un, un jeu comme euh, Counter-Strike où il euh, 
il y a des plans, il y a des plans, il y a des plans d'entraînement, des plans de jeu, etc. Il faut les apprendre avant. Si tu arrives à l'entraînement et que tu ne les as pas appris, l'entraînement, il ne sert à rien, il ne se passe rien. Ouais. Faites-moi ça, faites-moi ci, faites-moi ça, etc. Il faut l'avoir appris avant. Donc le coach prépare tous ces. Il y a un vrai travail euh, important. Ouais. Donc, donc du coup, il faut avoir des, 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 dire, des jeunes qui, euh, qui sont capables de, de se poser. Ils sont chez eux, ils sont le soir, machin et tout. Il faut qu'ils apprennent. Ce n'est pas juste euh, je chill toute la journée. Je ne dis pas tous les jeux, mais en tout cas, il y a certains jeux, c'est pas je chill et j'arrive et je me pose devant et tac, je prends ma manette ou je prends mon clavier souris et c'est fini. Non, non, il y, y a un gros travail avant à faire. Et autre question, un peu dans l'autre sens. Tu es un sportif de bon niveau. Est-ce que jouer un jeu alors qu'il ressemble ou pas, ça ne va pas l'aider à travailler sa prise de décision dans sa discipline ah, Ça, j'y crois. Ouais. ouais Ça, j'y crois. Ouais, ouais, je, je, je pense. Alors, cet outil-là ou euh, bien d'autres euh, outils qu'on pourrait utiliser, mais à partir du moment où il va, il va se retrouver, euh, si on, on se dit, OK, on va, euh, on va faire, euh, parce que ça peut être sur écran aussi, on va travailler l'inhibition, donc faire des choix et euh, de, de, à un moment donné, de dire, je ne je fais pas ce choix-là, mais je prends celui-ci, il faut aller vite de choisir. Euh, mais bien sûr que via un écran, on peut aller stimuler cette capacité. Après, c'est toujours pareil, il y a ce. Et tu l'as vu aussi en, 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 comment dire, dans les études, c'est tu as plein de préparations du physique, mmh. à dissocier, l'associer, l'intégrer, etc. Donc, c'est de passer de quelque chose qui peut être dissocié à l'associer la, et à l'intégrer derrière. Tu vois, il faut, faut aller jusqu'au bout de ce qui va vivre sur ouais, le terrain clairement. aussi. Mais en revanche, ça n'empêche pas de, de faire... Y a, y a, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir ce qui est dissocié. Tu vois, on peut aller essayer d'aller développer, creuser un truc... Euh, euh, à certains moments de la saison ou en début de saison et puis après euh, on va essayer de le mettre moi je sais que je travaillais avec le libéro qui est aujourd'hui le libéro de l'équipe de France de volleyball mmh. euh, on travaillait beaucoup avec les, avec les systèmes de lumière etc et puis, pour aller bosser mmh. euh, ouais il y a plein de systèmes différents oui, mais, oui, oui, mais c'en est un et justement c'était celui-ci à l'époque mais euh, et donc du coup tu avais travaillé sa vitesse de réaction donc là on est et je le mettais sur le terrain de volleyball mais il n'y avait pas de ballon il y a que les lumières, donc là on est plus sur de l'associé, on n'est pas encore ouais, sur de l'intégrer, mais euh, et on avait fait aussi des exercices avec euh, des mires, avec euh, des ballons qui arrivaient, etc. Où là es, tu te rapproches vraiment du jeu, quoi. Parce qu'il a ouais. le vrai ballon, et il a les, vraiment ses lignes de, de, de terrain, etc. Mais, euh, mais oui, l'écran peut servir évidemment. C'est toute une mesure, euh, c'est toute une affaire après d'encadrement de, euh, et de savoir ton objectif, ce que tu fais. Mais euh, moi j'aime beaucoup travailler euh, avec une application qui s'appelle Switch On, qui est, euh, qui est mmh. très bien, qui est très simple, qui est gratuite, en tout cas dans la partie non payante, qui est gratuite. Et tu peux déjà faire beaucoup de choses pour aller euh, solliciter, euh, solliciter ton cerveau. J'avais une. Euh, ce n'est pas une e-sportive, e mais, euh, mais une, je, coach, je coachais une, une, une femme qui, euh, qui avait un certain handicap, mais. Euh, au niveau du cerveau, ça marchait très très bien. Et elle parlait trois langues couramment, mais comme si elle était du pays. C'était très bluffant. Et du coup, euh, j'envoyais je, des stimuli euh, via, ma, via ma tablette. Euh, et à chaque fois, c'était euh, soit des couleurs, des flèches, des, des, des chiffres, etc. Et, euh, et, et elle avait un... un euh, chaque euh, groupe de symboles représentait une langue. Mmh. Et je mettais un temps ultra court et ça défilait comme ça. Il fallait, fallait qu'elle switch d'une langue à l'autre à chaque fois. Pa, 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 pa. Et euh, je trouvais ça... Euh, moi, j'étais émerveillé aussi de la voir ouais. aller à une vitesse de dingue <rire> et de, de passer d'une langue à l'autre comme ça euh, euh, parce que ça faisait partie de son métier aussi. Donc, du coup, d'aller stimuler okay. encore plus vite le cerveau pour aller répondre euh, euh, rapidement. Donc, oui, on peut, on, peut, euh, on peut aller solliciter des qualités mmh. euh, pour euh, des gens qui vont travailler sur le terrain. J'ose espérer, parce que je suis un peu moins dans le sport qu'aujourd'hui, j'ose espérer que ça se fait de plus en plus aujourd'hui, tu vois, qu'on commence à mmh. aller euh, travailler euh, sur des postes peut-être... Tout le monde en a besoin. Sur le, sur, en tout cas, les sports collectifs, tout, tout le monde euh, en a besoin. J'ai des sports collectifs, mais, euh, mais on peut tellement travailler sur tous les mmh. sens. Les sports de combat, c'est pareil. Ouais. Euh, euh, ouais, a, ouais, tout, quasiment okay. tous les sports en ont besoin. Quoi. Donc, il euh, faut pousser nos, nos sportifs à jouer à la console. Il faut, faut pousser nos sportifs à jouer à la console. <rire> ouais, c'est un peu ça. Okay. Mais... Euh, j'ai eu, euh, ouais, tu parlais tout à l'heure euh, de, de Cyril Gad, mais j'ai eu l'occasion ouais. de faire un podcast avec lui. Et effectivement, il est gamer. Il est gamer, il ouais. joue euh, et euh, il adore ça. Euh, j'ai fait aussi un, une activation à l'époque, c'était avec Vitality, avec euh, Nedim Remili, qui est ouais. euh, joueur de l'équipe de France de handball, qui est un gamer aussi. Et, et, euh, il y en a de plus en plus dans le sport. Et voilà. En discutant avec ouais. des jeunes, moi aussi, les jeunes que j'avais étaient beaucoup, beaucoup dans, le, dans les jeux de. C'est générationnel de aussi, aussi là. Ouais. Évidemment, oui, c'est générationnel, quoi. Donc, Bon, quand j'étais plus jeune, il euh, y avait les matchs de FIFA euh, le week-end chez les copains. Et... Ouais. Bon, j'étais très nul, malheureusement. <rire> mais, euh, mais bon. 
Euh, ouais, tout à l'heure, on parlait aussi de la respiration. Tu me disais en off que tu utilises vraiment la respiration et certaines techniques de respiration. Ouais. On a parlé d'hypercapnie et, ouais. et d'hypoxie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement et vraiment à quoi ça sert euh, En fait, euh, en fait l'idée, c'est euh, d'augmenter euh, euh, la, la tolérance au CO2, puisque cette tolérance au dioxyde de carbone euh, a un vrai impact sur euh, sa capacité à, à performer et à durer dans l'effort. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, c'est ces échanges qui sont euh, aussi intra-extracellulaires. Euh, donc, pour aller le plus vite possible, c'est de mettre la personne euh, en hypoxie. Alors, en hypoxie, pas totale, évidemment, mais euh, au moins, euh, euh, par exemple, en apnée expiratoire et, euh, et de bloquer. Et donc, automatiquement, le CO2 va grimper. On est euh, sur un niveau euh, bas d'oxygène. Et, euh, et là, il va se passer énormément de choses parce qu'on va le... C'est un peu comme... Euh, même si euh, on, a, on, a, on revient à l'iné l'acquis, on a tous ouais. euh, des, 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 des sortes de cuts à l'intérieur euh, iné euh, comme ça, de, euh, de seuil à, à, euh, à l'acide lactique, etc. Où, quand on parlait... Euh, je sais que Marie-Josée Pérec avait des taux millimoles hyper élevés, mais ouais. elle arrivait à maintenir quand même le plus longtemps possible cette douleur, en tout cas ce seuil. Euh, et là, l'idée, c'est un, un, un peu la même chose. Euh, on va aller entraîner à, à, à repousser sa tolérance au CO2. Mmh. Ce qui va faire que ça va euh, complètement aussi euh, permettre, quand on, re, on se retrouve dans des efforts importants, de pouvoir, euh, parce qu'on va se retrouver, euh, même si là, il y a de l'oxygène, euh, il y aura aussi beaucoup de CO2, parce qu'à un moment donné, c'est difficile d'évacuer, euh, parce que ça s'élève au fur et à mesure, euh, les déchets, enfin les déchets entre guillemets, parce que ouais. est, tout est recyclable, mais euh, bah, c'est d'entraîner, justement, pour euh, qu'on ait cette capacité à tolérer le, un, un, un taux de CO2 le plus élevé possible. Donc, euh, donc, ce qu'on peut faire, donc là, c'est très intéressant parce que c'est un champ où il y, a, il y a plein de choses à découvrir et qu'on peut explorer d'une manière, entre guillemets, empirique. Si, uh, si on parle mmh. un peu philo, il n'y a pas vraiment d'empirisme total, mais, <rire> mais du coup, on peut aller expérimenter des choses et de se dire euh, pendant des exercices ou pendant des... Euh, alors même, ça ce soit en gaming, mais dans du sport tradit, c'est de se dire, OK, bah, là, euh, on se fait des blocs, euh, peu importe, ça peut être un, un 15-45 et on fait euh, 5 minutes ou 10 minutes de 15 secondes en, en, en apnée expiratoire, intensité maximale, euh, 45 secondes, ou sur les 45, tu, tu ne refais, refais que 15 secondes euh, euh, respiration que par le nez, et après, tu peux te permettre d'avoir la bouche, et bam, on repart sur un cycle. Enfin, C'est ouvert à, à, à beaucoup de, de, de schémas possibles. Et, euh, et l'idée, c'est d'aller entraîner cette capacité aussi euh, du corps, aller tolérer ce CO2 ce que font le les plus épais possible. Ce que font les apnéistes, absolument. Ouais. Super intéressant. Ouais. Et... Euh... Et ça, et ça, je trouve que tu vois, le, le, moi je le fais un peu pour le, je le fais, enfin euh, pour des sports tradis et tout, mais euh, je trouve que c'est, euh, c'est, ça, ça colle, en, ça, ça colle complètement à, à des, à des sports, à des, des combattants par exemple, ouais. parce qu'ils se retrouvent vite Clairement. dans des situations qui peuvent être très compliquées où respirer, ça commence à être dur ouais. aussi, et Donc, ça continue à, à ou, ouais, ouais. Ou ne plus pouvoir respirer, ou ne plus pouvoir respirer, etc. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, euh, de d'avoir, euh, de pouvoir résister beaucoup plus longtemps. Mm. C'est euh, plus qu'intéressant, c'est un vrai levier. Hein. Ouais. Ouais, un vrai, vrai levier. Parce que pour rebondir sur ce que, sur ce que tu dis, euh, par rapport aux les étranglements dans le jujitsu, judo, MMA, tu as plus souvent des mecs qui tapent, donc qui abandonnent parce qu'ils ont peur de l'étranglement ouais. que parce que l'étranglement est vraiment porté. D'accord. Et de travailler en apnée expi, ça leur apprend justement à, à contrôler cette sensation de j'ai plus d'air, ouais. qu'est-ce que je fais ouais, ouais. Et une mais fois que tu as vaincu cette peur, psycho, hein, de toute complètement. Façon. Ouais, ouais. complètement. Et du moment où tu arrives à casser un peu ce stress-là et cette peur-là, bah en fait, les mecs commencent à défendre et bizarrement, bah, ils se prennent plus ensemble. Ah ouais. Alors que la, la position y était, maintenant, ah il ouais. va réussir à défendre parce qu'il ne stresse plus et il arrive à être ah lucide. Ouais. Donc, ah euh, je te rejoins entièrement là-dessus. Ah ouais. bah après, c'est un, un, un déclenchement de survie. Hein, de, 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 tu vois, c'est la peur qui, euh, qui régit le truc et j'abandonne ouais. tout de suite. Et, et justement, mais, dans des mais... sports où ça devient un facteur de perte de résister à ah ça, ouais, il vaut ouais. mieux le travailler. Ouais, ouais, c'est clair. Et à l'ancienne, on te le travaillait ou on te faisait tomber dans les pommes deux, trois fois. Donc ça, ah ouais plus jeune, je l'ai vécu et vu. Euh, où tu as l'entraîneur qui te dit bah, Je vais te montrer ce que c'est. Et il t'étrangle tout doucement. Et puis, et hop, ouais, tu fais faire dodo. Il te relève ouais. les jambes. Et bon, t'as vu ce que c'est ouais. T'as plus peur T'as vu, t'es pas mort ouais. Allez, go. Ouais. Et euh, t'as aussi ce travail d'apnée qui est un peu moins violent. Ouais. Qui laisse un peu moins de séquelles au cerveau. Ouais. <rire> parce que tu peux avoir quelques petits soucis ouais, ouais. derrière. Euh, et qui t'apprend à gérer cette, cette peur ou cette, cette angoisse même de, de, de l'étranglement. Ouais. 
de la perte de contrôle plus, je pense, mais on, on enregistre. <rire> <rire> euh, au niveau de la nutrition, tout à l'heure, ouais. tu me disais que ça avait son importance. Ouais. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est une nutrition vraiment prise en charge globale, juste avant les matchs, pendant les entraînements euh, comment, En fait, tout est possible. Euh, moi, j'avais euh, évidemment, euh, on est quand même dans une génération où euh, ouais, c'est encore très hétérogène. <rire> et, euh, et ça dépend <rire> d'où tu viens et de ta culture familiale, en fait. Euh, tu aperçois que si depuis tout petit tes parents font à manger avec des fruits et des légumes frais euh, en général euh, tu manges la même chose à 20 ans mmh. euh, donc euh, du coup euh, bah, quand c'est pas le cas <rire> et qu'il y a la junk food et qu'il y a des Uber Eats dans tous les sens euh, bah, ça va très vite de commander des plats tout faits etc euh, de la junk food et, euh, et donc du coup euh, y, y il y a eu un vrai travail de fait euh, à chaque fois un vrai travail d'éducation d'expliquer à quoi ça sert les macros, les micronutriments euh, donc avec euh, même de la vidéo euh, parce que j'avais trouvé des vidéos qui étaient très intéressantes euh, sur l'explication euh, de la nutrition pour le cerveau okay. et, euh, et donc du coup je leur expliquais euh, je leur expliquais je les conseillais euh, moi j'ai une approche où je suis euh, euh, j'ai fait une formation de nutrithérapeute et donc on a une approche quand même qui est euh, je trouve la, très intelligente c'est à dire que euh, on n'est pas dans l'extrême euh, la notion de plaisir fait, fait partie de la vie et donc du coup euh, c'est pas d'avoir de, euh, des œillères il faut juste manger des broncolis parce qu'on sait que c'est bon euh, non euh, le, le, le formateur que j'avais eu euh, qui était un médecin euh, disait euh, au mieux alors je sais je veux dire ça ça va être euh, à chaque fois faut, faut presque pas le prendre non, au pied de la lettre mais c'est euh, euh, vaut mieux manger un burger avec tes potes que de manger du quinoa tout seul à déprimer dans ta chambre c'est clair parce que la notion de plaisir la notion d'être bien dans sa peau euh, euh, aussi en termes de, tu vois, de mindset c'est hyper important maintenant on peut conjuguer les deux et il y a des moments il y a des choses il euh, y a presque il y a des moments il y a des choses à pas faire et à d'autres tu peux te dire ok un, du plaisir ouais, enfin voilà, du plaisir c'est pas le mot forcément moi je vois par exemple perso euh, je fais encore du sport à haute, à, à haute intensité euh, et j'essaye de performer encore euh, mes aliments euh, santé c'est mes aliments plaisir mmh. à 98% donc ça a changé complètement ma vie depuis 10 ans c'est-à-dire que j'adore manger certaines choses et je sais que c'est des choses qui sont bonnes pour la santé. Donc, euh, il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus d'attente ouais. d'avoir de, de, quelque chose, d'être dans la frustration. Ça n'existe plus. Mmh. Ça, c'est génial. Hein, parce que, du coup, tu n'es pas dans l'attente du samedi soir, ton petit ouais, tweet. Ouais, tu veux tu faire vas... ton cheat. Et ouais. En général, tu attends, tu attends. Et, et quand tu arrives, tu t'exploses total. Et en fait, bon, et ça n'a ça ça, ça plus de sens. Quoi, tu vois ouais, et, euh, et donc, du coup, pour revenir à eux, c'était d'avoir une semaine qui soit à peu près équilibrée. Donc, euh, j'ai expliqué les grands principes. J'ai expliqué euh, vraiment euh, de, de, de... Donc, les rôles des macros, des micros, de, de ce qui était plutôt conseillé pour avoir un bon sommeil, mmh. euh, de pouvoir euh, à des moments se faire évidemment plaisir. Et euh, veille de match, jour de match, évidemment qu'il y a des choses. Alors, ça a été très amusant parce que, bon, il y avait des choses, je leur ai dit, de, de, voilà, de, on évite, mais euh, parce que ça dépendait l'heure du match aussi. Ouais. Euh, et il y, y a des moments, tu sais, on est quand même régi par une chronobiologie euh, mmh. euh, avec euh, des neurotransmetteurs qui, euh, à des moments dans la journée, sont présents. Euh, euh, et je pense euh, justement à la mélatonine. Mmh. Et on a quand même trois pics dans les 24 heures. Donc, il y a le plus prégnant de, 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 du début de la nuit pour dormir, évidemment. Du 23h, 3-4h du matin, tu as ton pic. Mais tu en as un vers 5 7 heures et tu en as un en, dé, en, dé, en début d'après-midi. Mmh. Et euh, si tu te manges un plat euh, en plus de féculents, sans légumes, sans rien, euh, trop cuit et qui est comme ça, et, bah, mais tu, tu pionces <rire> euh, au bout de 10 minutes. Quoi. Donc, euh, si tu dois jouer, c'est mort, c'est hein, fini. Donc, euh, clair. Et, et, et là où c'était amusant, c'est qu'intuitivement, parce que je l'ai remarqué là-dessus, c'est que la majorité des joueurs, euh, le jour de match, mangeaient très peu, euh, en, mmh. en tout cas, mangeaient selon l'heure hein, du, du match. Si le match était à 21h, évidemment, il mange à, 10, à midi, mais si le match était à 17h, euh, ce pas des joueurs qui faisaient un repas à 13h. Okay. En revanche, collation, oui, mais ouais. ils ne faisaient pas un repas. Donc, pareil, et, et ça, intuitivement, sans que... Ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce qu'ils avaient besoin de se sentir léger. Et en fait, tu regardes depuis la nuit des temps, euh, les philosophes, euh, ils marchaient, et ils mmh. marchaient le ventre vide euh, pour réfléchir, pour avoir l'esprit... Euh, très clair ouais. et euh, ben, en fait la même chose c'est quand tu manges l'énergie elle vient ici pour euh, digérer quoi et justement tiens ça me fait penser je rebondis à quelque chose un peu hors sujet euh, au niveau un peu de la posture ouais. parce que j'avais lu pas mal d'études qui se disaient qu'en fait quand tu marches ton cerveau il est encore plus activé ouais. pourquoi les gamers euh, sont pas sur des tapis de marche quand ils jouent <rire> euh, ouais ça j'ai jamais réfléchi à ça euh... 
je, je, euh, ouais, réfléchir. Est-ce que c'est réfléchir euh, pour aller trouver des solutions euh, ou c'est juste répéter euh, Tu vois, très bonne question. Que l'arborescence, elle, elle est quand même ouais. très quand même fermée et qu'ils savent que c'est de toute façon, c'est et se déplacer et tirer et euh, regarder juste ses partenaires où ils sont euh, et écouter. Et c'est pas forcément d'aller de, 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 de trouver des concepts. Tu vois, il mmh. y a peut-être une, une, okay. une nuance de, de, de je, réflexion. Je, je regarderai. Je te, je te dirai si j'arrive à trouver des infos. Je ouais, dis ça comme ça, tu vois. Ouais. Mais euh, je ne sais ouais. pas si c'est ça qui pourrait faire la différence. Mais euh, ouais, je ne je, je enfin, sais pas si c'est pertinent là, sur une, une situation comme ça, de marcher en même temps. Euh, bon, ouais, ça me paraît un peu. Un... Si un jour tu sais, tu me dis et je vais essayer de trouver ouais, des ouais. infos. Je ne sais pas si ça, si ça aiderait. <rire> tu as, as une ouais. dépense, tu auras une dépense avec les gens, mais euh, et, euh, et en même temps, il faut que tu, quoi, tu sois concentré. Euh, parce que tu vois, c'est comme, c'est comme, euh, je faisais le parallèle. Et ça, alors c'est bien parce que tu vois, ça ouvre des, ça ouvre des, des réflexions mmh. hein, ces questions. C'est, euh, as une personne et j'en discutais encore hier soir avec euh, avec une amie sur le fait que tu restes euh, 8 heures par jour devant ton écran, tu es une petite secrétaire, enfin, petite, es une secrétaire, pardon, es une secrétaire et tu fais ton travail euh, administratif ou peu importe devant ton écran. Finalement, tu te retrouves avec le même temps devant un écran, le même temps en position assise. Sauf que tu n'es pas dans la même intensité. Mais, mais pas, la de, voilà, pas la même demande. Ça n'a rien, mmh. rien à voir. Et donc, tu vois, là, là le sujet, ça serait peut-être de savoir est-ce que véritablement, euh, tu marches pour, aller, pour être dans la réflexion et que ça te met en position méta et que tu réfléchis ou alors tu es là dans l'exécutif. Ce n'est pas la même chose. Ok. Ouais, c'est une bonne réflexion. Je ne sais pas. Hein, c'est point d'interrogation aussi. Oh, Il ouais, hein, y a peut-être des personnes qui vont écouter qui sont mais, en plus. Mais... De toute façon, tu le vois quand... Toute personne, si on, on prend un petit peu de recul, quand on se met à être très concentré, on ne bouge plus. Donc, c'est peut-être qu'il y, y a un lien et que ouais. c'est peut-être bien pour ouais. la basse intensité, ouais. pour la très haute intensité Absolument. cognitive, peut-être pas. Absolument. Ok. Comment est-ce que ces mecs-là arrivent à traiter autant d'informations euh, bah, L'entraînement, déjà, ça c'est sûr, l'entraînement. Ouais. Euh... Parce qu'il y a de l'auditif entre la communication d'équipe, ouais. les bruits du jeu, ouais. Ouais. Euh, la stratégie à mettre en place, ouais. donc une notion de temps, ouais. euh, la qualité mécanique d'exécution des mouvements ouais. qu'ils font. Ouais. La Alors ça, décision, là où, là énorme. sur ça, ouais, c'est vrai, on peut disséquer chaque partie. Euh, sur, ce, sur la dernière, sur la mécanique. Ouais. Euh, alors il y a des jeux qui, qui demandent plus de mécanique que d'autres, mm. euh, mais euh, c'est des choses quand ils arrivent chez Vitality, euh, oui, ils maîtrisent, ils sont déjà au top de leur niveau. Euh, en ouais. revanche, évidemment, ça s'entretient. Ouais. Euh, Mbappé fait toujours, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus connu aujourd'hui ouais. des sportifs, mais euh, <rire> il fait toujours des passes à 10 mètres. Hein. Mm. Il fait ses gammes à l'échauffement, tac tac, il répète, euh, il touche le ballon, euh, il veut sentir ce, ce cuir. Au volleyball, c'était hyper important. C'est-à-dire que même les plus grands joueurs mondiaux, quand ils reprennent la saison, ils, ils sentent qu'ils n'ont plus le même toucher. Mm. Ils ont besoin de retoucher le ballon, retoucher le ballon, le sentir sur la peau. Il y a, il y a une vraie phase kinesthésique qui est mmh. hyper importante. Et, 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 mais euh, tu ne vas plus avoir des gaps de développement. Et ouais. là, quand tu arrives, euh, nous, à donc 18, 19, 20 ans, même là, on a un joueur qui est, qui est sur une autre planète euh, et qui est champion du monde avec euh, Rocket League, qui a intégré Vitality il y a quelques mois, qui n'a pas perdu une seule compétition depuis qu'il est arrivé. Ils sont champions du monde depuis deux semaines, deux, trois semaines. Et euh, il a 16 ans et demi, 17 ans. Et... Et il fait la même chose que les autres, sauf qu'il fait dix fois plus vite. Et le mec, il est, voilà, il a une mécanique incroyable. Euh, donc, euh, quand on arrive là, t'as plus forcément de, de, de t'as plus beaucoup de, de marge d'être de, mmh. de, encore vraiment. Mais en revanche, il faut l'entretenir. Il ouais. faut l'entretenir pour être toujours être agile, etc. Donc, euh, euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, mécanique. Voilà ce que je pense. Euh, et c'est les autres parties, tu m'as. Tu m'as. Alors il y avait euh, la prise de décision, l'écoute. Ouais. Parce que tu es obligé d'écouter plusieurs, ouais. plusieurs choses en même temps. Et ça, ça, jeux, et tout ça, ça s'entraîne. Tout ça, tout ça, okay. on peut les, on peut les. Euh, tu vois, il y avait eu le Covid, donc ils avaient plus, ils avaient plus à leur manquer, mais ils avaient plus mmh. cette, euh, ce public autour de ouais. sentir parce que ça amène une adrénaline. Parce que j'imagine que bruit... l'entendre le public aussi. Ouais, ouais, ouais. 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 Même s'il y a les casques. Tu l'entends quand même. Quand et puis même si tu ne l'entendais pas. Quand tu vois que ça, ça bouge, ça, ça crée chez toi Bien comme sûr. du bruit. Bien sûr. Tu vois, il y a un fond. Euh, et, euh, enfin, dans un stade, tu peux mettre les bouchons d'oreilles que tu veux, ça vibre. Ça vibre. Enfin, ça crie. Alors déjà, Donc, ça vibre euh, physiquement. Ça. Le stade, il bouge. Voilà. Mais, euh, mais ton, ton cerveau, il analyse Bien sûr. que ce qui bouge, ça fait du bruit. Euh, Donc ça, 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 ça peut s'entraîner. On peut... Moi, on ne l'a pas beaucoup fait, mmh. euh, voire très peu. Mais ça, c'est des choses que j'aurais aimé vraiment faire. C'est vraiment de les mettre dans des situations... Euh, où on, 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 on empire même la, euh... la situation, tu vois. Alors, je l'ai fait un peu sur des, sur des exercices neuro où vous avez des lumières. Euh, 
Et, euh, et euh, soit c'était un. Bon, au début, ça a été un jeu, en fait. C'était des, des, leurs partenaires pendant qu'ils étaient en train de faire euh, un petit travail de vitesse de réaction. Euh, tu avais les potes à côté qui chambraient, quoi. Ouais. Et donc, du coup, euh, je vois que ça a un peu perturbé et je dis, mais ouais, mais en fait, c'est pas mal. Mmh. Pas, on peut le faire sans et on peut le faire avec. Et, euh, et du coup, tu, tu lui parles, tu lui parles. Et ça crée, ça crée euh, ce fond sonore et ça fait, ça fait des parasites, quoi. Ouais. Et ça fait des parasites au cerveau pour être concentré. Mais du coup, c'est la réalité aussi, c'est ce qui peut se passer. Donc, ça, ça s'entraîne. À quoi ça ressemble un coach d'e-sport euh... Tu es en préparation physique Est-ce que c'est des anciens joueurs pro Ouais. Qui... Alors, ouais. aujourd'hui, c'est quasiment. Euh... Tous le cas, c'est les anciens okay. joueurs pro qui ont qu on basculé. C'est les premiers joueurs pro ouais, qui ouais. basculent coach euh, pour la majeure partie. Euh, je je vois pas encore maintenant euh, des joueurs qui arrivent et qui n'ont pas été joueurs pro ou qu'on. Ok. Ouais, c'est compliqué pas parce que ouais, c'est c'est euh, c'est pas impossible hein, puisque ça arrivait. Mais même dans tous les sports, tu regardes, c'est des exceptions, des joueurs qui n'ont pas du tout été professionnels. Euh, même si ce n'est pas forcément au plus haut niveau. Mmh. Euh, on prend l'entraîneur de l'équipe de France de football. Euh, euh, Deschamps euh, Féminine. Euh, ah, euh... Parce que Deschamps, évidemment, il a tout gagné. Euh, Attends, je l'ai euh... dans mon cahier. Ouais, 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 je... Je... Ah, ouais. je l'ai sur le bout de la langue. Renard. Pardon, Hervé Renard. Renard ouais. euh, Hervé Renard, qui n'a qu qu pas eu une carrière internationale, mais qui a mmh. été joueur professionnel. Euh, euh, et donc, du coup, qui sait de quoi il parle quand même. Oui, c'est des gens qui ont connu la compétition. C'est quand même qui ont connu... Euh, voilà, ils savent de, de quoi ils parlent. Carrément. Et ils ont le droit d'exceller justement après dans, avec, la, avec la réflexion. Mmh. Mais euh, donc là, c'est pareil, c'est des anciens joueurs pro. Euh, pour les plus grosses équipes, c'est des anciens joueurs. Enfin, là, tu vois, on prend en CSGO, c'est un, un, un coach étranger qui a été recruté, qui a déjà gagné les plus gros titres. Donc, tu vois, euh, ouais, ils ont de l'expérience. Ont... C'est des anciens joueurs pro, ouais. ouais. Okay. Et pour s'entraîner en, en intégré, si on peut dire, mmh. comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a des logiciels qui reproduit certaines séquences de jeu, comme on pourrait isoler euh, un système d'attaque-défense euh, ouais. dans un sport co. Est-ce qu'il y a ce système-là ou est-ce que c'est juste reproduire des matchs et bonne chance quoi, pour retrouver les bonnes situations Ah, tu ouvres une porte qui est intéressante parce que, parce que moi, quand je, suis arrivé, quand je suis arrivé, évidemment que, tu vois, euh, que ça soit dissocié, associé, intégré, euh, j'avais déjà vécu toutes ces choses-là. Ouais. Et, euh, et j'arrive et je réfléchis un peu, je regarde sur certains jeux, sur un jeu proprement dit même, et je me dis, mais là, on peut faire on peut, faire, euh, on peut se mettre en situation comme de match, vous mettez l'un contre l'autre et euh, on peut euh, se donner des thématiques pour bosser un secteur. Et en fait, euh, ce n'était pas, du tout, euh, pas ouais. du tout dans les mœurs. Donc euh, non, non on ne fait pas. Je t'en parle, c'était intéressé parce que hier, j'étais au téléphone avec un de mes meilleurs amis et euh, lui, je sais qu'il joue beaucoup. Et je dis, ah, putain, il faut que je pose la question à Rénal parce que en fait, ça peut être une idée de business. Hein. <rire> non, mais moi, je, je, je alors, je sais pas mais... si aujourd'hui il y en a qui le font. Mais, euh, ça, mais ça je trouve dire. ça hyper intéressant de se dire, ok. Carrément. Alors, dans les dans les dans les jeux de FPS, euh, tu sais, c'est deux tirs en mm -hmm. équipe, etc. Ouais, ils bossent leur map, ils bossent quand ils sont en défense, ils bossent quand ils sont en attaque. Là, il y a des il y a des, des vrais, je te dis, il y a des vraies stratégies. Mais il y a certains jeux, c'est un peu euh, en mode, euh, je joue quoi. C'est l'aléatoire. Hein. Et euh, et je trouve qu'on peut quand même bosser des choses quand il se passe certaines situations. Mm -hmm. euh, euh, précise dans des dans quand tu connais ton jeu et tu sais que à des moments tu vas te retrouver dans cette situation et cette situation bah drill là quoi ouais. drill là en dehors fait que ça à un moment donné pour euh, vraiment l'automatiser la connaître mmh. bien et te dire ok il y a il y a peut-être deux trois solutions à cette situation et du coup ça va aller vite après tu resserres le champ des possibles et euh, et tu vas aller plus vite à prendre ta décision et euh, et euh, alors ça a peut-être évolué en quatre ans tu vois mais il y a certains jeux j'ai vu que c'était euh, c'était un peu euh, mais ouais. bon, voilà. Donc, c est, c est, ça, c'est pour moi, c'est des choses qui sont, qui sont vraiment en, envisageables. Okay. Mais euh, après, il y a peut-être des jeux qui le font déjà. Tu vois, je ne suis pas un maître. Je suis euh, oui, oui, très honnête. Je ne suis pas un maître des jeux hein, comme ça. Euh, pour savoir. Je sais qu'il y, y a des logiciels, en tout cas, euh, où ils s'échauffent, les joueurs. Ouais. Tu vois, par exemple, de tir mmh. euh, sur les de FPS, où ils ont des, des maps et tout. Et ben, en fait, ils ont des, des petits trainings. Euh, ils se mettent sur certains logiciels juste avant. Et euh, ils entraînent déjà leur, leur dextérité, euh, aller shooter, tac, tac, tac. Ce n'est pas du tout une, une map avec des bâtiments, ah ouais. mais c'est un truc très euh, genre deux, trois euh, cibles. Pam, 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 pam. Tu vois, ils il s'échauffent ah ouais. aussi. Euh... J'ai vu un logiciel qui m'a impressionné. Euh, alors, je ne connais pas le nom du logiciel, je suis désolé, mais tu as plein de cibles qui apparaissent. Mais je vais te dire des centaines par seconde. Ouais avec des, des patterns complètement aléatoires et ouais. les mecs arrivent à cliquer au centre de chaque cercle ouais. à cette vitesse-là. Ah bah ouais, ouais, et ouais, je voyais dis... ça, je me suis dit, mais vraiment, c'est impressionnant. Ouais. Et puis, bien sûr, 
c'est pas une chenille, c'est des fois tu as une petite chenille, et puis d'un coup ça part de l'autre côté. Exactement, ça, ça, ça fait partie de cela. Ils en font marre. Et, et tu vois, ça, ça, tu ouais, ouais. Mais, mais ils le connaissent, ils le répètent, ils le répètent tellement. Ouais, ouais. ouais je l'ai ah, vu ouais, aussi celui-ci. C'est enfin. dingue. Hein. Ouais, c'est dingue. Ça, mais euh, quand tu vois les deux mains qui font évidemment deux choses différentes, c'est. Ouais. C'est. Moi, je sais que j'ai du coup eu cette chance, mais tu vois, tu es juste à côté quand ils sont en pleine compétition. et Ouais, il fait chaud dans la salle. Ouais. C'est très chaud parce qu'ils sont cinq, il y a le coach, etc. Ça dégage une chaleur de dingue. Puis ça parle fort. Ça, ouais. ça, c'est euh, la même... Tu vois, c'est encore, le, 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 encore un code qui est comme le sport tradit, c'est que c'est la même, la même adrénaline. En fait, ah, euh, on, est, on est shooté à l'endorphine. Il y a un moment donné, euh, mmh. tu, tu gagnes. Et, et du coup, il y a une passion qui se prend pour... Euh, et, et là où... Alors, je fais une, une petite parenthèse, tu vois, sur, le, sur euh, un cliché ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais je me rappelle bien avant que je sois dans ce milieu-là, je l'entendais souvent. Euh, euh, oui, les, les jeux de guerre, les jeux pour tuer, ça rend violent. Ben, ouais, c'était des, toutes des nounours. Tous des <rire> gens hyper gentils, euh, pas du tout un gramme de violence. Euh, et pourtant, euh, dans le jeu, ils tuaient des gens. Quoi. Mais tu vois bien que ce qui les intéresse, ce n'est pas de tuer, c'est de toucher. Enfin, c'est ouais. de toucher, c'est de réussir le point. C'est de réussir le point. Ouais, euh, ouais. Ok, le mec, il tombe, mais ça, c'est le côté euh, visuel qu'on a tous et qui est qui est sympa, enfin tu vois, qui, qui donne de la mmh. réalité. Mais finalement, c'est la performance d'aller toucher au pixel près, de, de se recacher, de machin, tu vois. Ouais. On est loin des, des clichés violents, effectivement. Ouais, 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 vraiment. Je rebondis sur la neuro, je reviens sur les réflexes archaïques, parce qu'on n'en a, a pas trop parlé. Ouais. Est-ce que tu bosses avec ça euh, Je me suis euh, un peu formé. Mmh. Euh, j'ai fait deux, trois choses avec des joueurs où j'ai vu qu'il y avait des, des problèmes. Euh, joueur euh, ou amateur ou tu vois pas mmh. forcément euh, gamer professionnel et euh, mais pas trop parce que en fait euh, moi je suis j'ai un gros défaut qui est une grosse qualité ou inversement c'est que je suis curieux de tout mmh. et donc du coup euh, euh, je suis allé me former en préférence motrice euh, un peu au réflexe archaïque un peu à énormément de choses et c'est qu'en fait après que t'as que 24 ans hein, t'as une ouais. vie aussi et en fait tu peux pas tout faire enfin moi je sais que je peux pas tout faire Rodolphe Boucher a une formule que j'adore. On avait dit ça au téléphone. Euh, il se décrit comme un, un entraîneur chercheur. Ouais. En fait, tu vas se former partout, surtout. Mais il te dit, je suis pas expert. Donc si j'ai besoin d'un expert, je, je l'amène ouais, ouais. un expert parce que j'ai ouais. pas le temps de me former aussi ouais. bien que ce que je voudrais. Ouais. T'as un peu la même problématique. Ben, que ouais, j'ai acheté l'ouvrage, euh, j'ai la Bible, euh, le truc qui fait 550 ouais. pages. Euh, je dis ok, le jour où j'aurai le temps, je le lirai, mais bon, <rire> je, je l'ai feuilleté un peu. Et je fais ok, c'est un vrai monde, il faut vraiment y aller, il faut mm. comprendre. Enfin, il y, y a la compréhension, mais surtout qu'après, il faut, faut se plonger, il faut faire ça beaucoup, tu vois, pour ouais. bien maîtriser. Même si euh, je, de loin, je me dis ok, tu reviens souvent un peu sur les mêmes où il y a des problématiques, mais, euh, mais finalement, tu peux tous avoir des problèmes partout aussi. Et, euh, et, et euh, non, je n'ai pas trop mis euh, le nez dedans plus que ça. Tu vois, okay. Sauf si je voyais qu'il y avait quelque chose vraiment qui n'était pas intégré, je suis allé fouiller un peu. Mais sinon, euh, je, je, tu vois, ce n'est pas mon axe de. Ce pas mon approche ouais, euh, okay. première, en tout cas. Super. Là, je me, je, là, moi, je suis vraiment sur le côté, euh, même si tout est lié. Hein, et évidemment qu'à un moment donné, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il faut aller chercher. Et peut-être que ça pourrait être une des solutions. Mais euh, là, moi, c'est vraiment sur. Euh, J'ai un peu décliné mes, mes, mes axes. Euh, c'est. Euh, tout ce qui était partie euh, coordination motrice, précision, rythmicité, mmh. ça c'est une grosse partie. Ou euh, là-dessus, je. Tout ce qui est cervelé. Tout ce qui est cervelé. Ouais. Euh, tout ce qui est euh, euh, vitesse de réaction, fréquence gestuelle. Euh, mais ça dévase communicants. Hein, on parle de rythmicité, fréquence gestuelle, tu vois, ça peut se, 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 avoir des interdépendances. Euh, L'inhibition, euh, la double tâche et euh, tout ce qui va être raisonnement cognitif euh, et mémorisation. Donc euh, moi je, je voilà je suis c'est ce qui me aujourd'hui ce qui me drive le plus le plus vite en, au premier degré avec dans ma pratique ouais, parce que je fais je donne des cours en individuel justement à des gens j'ai eu euh, je sors un tout petit peu du sport mais euh, euh, j'ai un, un ostéopathe qui a j'ai pas son âge exact mais je vais dire autour de 65 ans qui a fait un, un AVC post Covid qui continue à exercer mais à la retraite mais toujours un peu parce qu'il y a une patientèle qui veut vraiment euh, que ce soit lui donc il en garde encore quelques uns euh, il a perdu un peu... Euh... Alors moi, son langage, je ne le connaissais pas avant, donc euh, il parle plutôt lentement, mais il parle de... il n'y a pas trop de problèmes, tu vois, il n'est pas arrêté sur les mots, parce qu'on sait que ça peut toucher aussi mmh. euh, euh, les locutions. Le... Il, a, il a une main qui est euh, moins, moins agile que l'autre, donc euh, dans l'appréhension. 
Euh, il arrive à la contrôler, mais quand même moins que l'autre, tu vois. Et, et il a moins de kinesthésique aussi. Et, euh, et il a essayé plein de choses. Il a été voir des neuros. Euh, des, euh, enfin, neuro, il, il, il a passé énormément d'examens, de, de, etc. Et, euh, et, et je rencontre sa fille à un séminaire et elle me dit... Euh, « Ah ouais, c'est passionnant ce que tu fais. » Donc, j'explique un peu, je fais des choses comme ça. J'ai dit, c'est un peu... C'est pas empirique, mais j'ai pas de data. Mmh. Donc, tu vois, je sais que ça, ces familles-là, ça va solliciter le cerveau, mais j'ai pas de, vraiment de mesures précises. Pas aujourd'hui, même si... Euh, parce qu'il y a des choses qui coûtent un peu cher que je voudrais avoir. Donc, ça, ça pourrait arriver dans un temps moyen, euh, mais euh, pour l'instant, j'ai pas. Et euh, il me dit, bah, « Je te l'envoie quand même. » Et donc, il, euh, il habite Paris. Donc, il est venu. On a fait une séance de 45 minutes ensemble. Et le lendemain, il m'envoie un message, je ne veux pas dire que j'ai eu les larmes aux yeux, mais il m'envoie un message, il me dit euh, « oh, Mes douleurs ont diminué, etc. » Alors, je ne pensais pas du tout que ça allait jouer sur euh, ce côté un peu anti-inflammatoire. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, euh... ou s'il y a un côté un peu euh, placebo. On euh, prend quand même. Et il a pris, et du coup, je l'ai, euh, là, euh, il m'a dit « Pendant trois mois, c'est une fois par semaine avec toi. » Et donc, euh, on fait une fois par semaine, 45 minutes, où je touche toutes ces qualités euh, du cerveau. Et, euh, et, le, et moi, je le vois en tout cas concrètement, il attrape mieux les balles, il arrive à mieux, à mieux les préhender, à, à l'accrocher, etc. Et à, au début, c'était plus difficile. Donc, il y a des vrais okay. progrès qui ne sont peut-être pas, pas dus seulement à ce que je, je propose, mmh. mais en tout cas, euh, ça participe puisqu'il euh, voit aussi les progrès. Qui, euh... Et à quoi ça ressemble, ces stimulations-là, pour les gens qui ne connaissent pas euh, J'utilise beaucoup les balles. Mmh. Donc, euh, euh, en fait, euh, moi, je m'intéresse à aux exercices qui sont faits par les, psy les psychomotriciens, pour les, pour les enfants ou autres, mais euh, aux, aux exercices sur, le, sur tout ce qui est mémorisation, raisonnement cognitif, sur les, les maladies neurodégénératives, ce qu'on peut faire avec les... Donc, euh, évidemment, les réseaux sociaux, euh, on peut être très critique, et il y a plein de choses qui sont vraiment euh, à, à vomir, et il y a aussi plein de choses qui sont très intéressantes, et, euh, et euh, je, je ne... Cr... Enfin... J'ai quand même en moi un, 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 quelque chose de créatif, mais je m'inspire aussi de, 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 de choses que je vois. Et quand je vois quelque chose que je trouve très intéressant, euh, je vais prendre. Donc, j'utilise beaucoup les balles. Euh, je me suis fabriqué, euh, parce que j'adore un concept, enfin un concept, je vais faire de la pub pour eux, mais euh, qui est étranger, oui. mais euh, un, un mouvement qui s'appelle euh, euh, Fighting Monkey, mm. qui, sont, euh, qui, qui travaille beaucoup avec, euh, dans le mouvement, et, mais aussi euh, dans le neuro et dans la philosophie. Il, lui, il a un spectre très large... Euh, et il vient du combat aussi. Et, euh, et j'ai participé déjà à ses stages. Et euh, il est fascinant. Et il est d'une humilité, d'une gentillesse. C'est un check. Il est incroyable. Et, euh, et, et du coup, je m'inspire de plein, plein de choses comme ça. Et donc, du coup, moi, après, je fais ma mayonnaise aussi. Je trouve ça pertinent. Je propose. Je trouve que c'est adapté par rapport au niveau qu'il a. Ben, J'essaye de, de, de mettre des petits euh, des éducatifs pour qu'il arrive à faire ça, etc. etc. J'ai juste mes, mes grandes familles et je sais que je classe mes exos dans mes grandes familles. Et puis après, en fonction de ce que j'ai envie de faire, je vais chercher, tu vois. Je... C'est ouais, Alors ça, c'est un peu empirique, tu vois, mmh. d'aller piocher un peu comme ça. Mais euh, ça l'est plus ou moins. C'est-à-dire que, tu vois, quand je vais faire une séance avec lui, je lui dis, OK, là, je vais prendre deux exercices sur la coordination. Là, en, là cette semaine, par exemple, je me suis dit, OK, on va... Euh, parce qu'évidemment... Quand tu as tout ça et que tu as des problèmes sur. Euh, sur euh, bah, tu as, as eu un ABC, tu, évidemment que la notion d'équilibre devient difficile aussi. Mmh. Elle est touchée. Et donc, quand tu sais que l'équilibre, c'est trois systèmes conjugués, euh, tu dis, bah, OK. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais dissocier cette semaine. Première séance de cette semaine, on va vraiment bloquer le système On va vraiment travailler sur le système visuel. La semaine prochaine, je sais que je vais bosser sur le. Sur le euh, le, kinesthésique. Le, le proprioceptif et puis après j'aurai le vestibulaire mmh. et donc du coup je vais bosser sur chacun et puis après dans mes familles je vais me prendre un ou deux exercices et j'aime bien alterner parfois donc, mes familles parce que du coup ça ça le sollicite pas totalement, tout le temps dans la même mmh. qualité qu'à un moment donné de l'épuise et, euh, et donc euh, des fois il y a tu vois c'est que des stimuli au mur avec, euh, parce que j'ai un, un vidéoprojecteur du coup, j'envoie les stimuli, donc il est juste debout, il est juste avec le cerveau. Et puis, quand c'est avec la balle, tu vois, il y a de la dextérité, du toucher, etc. Donc, j'aime bien un petit peu comme ça naviguer euh, okay. entre les qualités. N'hésite pas à essayer les petits sacs de grains. Ouais, ça alors j'en je, ai pas, grains, mais je, pas mal, je vois très bien. J'en ai pas. C'est super facile à faire. En ouais, 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 je vois très bien. Bah, ouais. Moi, je m'étais construit euh, déjà euh, des petits bâtonnets. Donc, ouais. j'ai des petits bâtonnets en bois, moi, je peux faire plein de choses avec. Et j'ai aussi, et c'est ce que faisait c'est de ce stage-là que j'avais ensuite construit, avec des balles de tennis et des cordes qui sont attachées à ouais. ma balle de tennis. Donc, je peux faire beaucoup de choses avec aussi. Ouais. Okay. La, la, le cirque est un, est un milieu qui est juste extraordinaire pour ça aussi. Mmh. Ouais. Tu veux en parler Non, parce que je ne <rire> maîtrise pas. Je ne maîtrise pas, mais je, je suis je évidemment. Gens, euh, tu sais, je suis un, 
Euh, je, suis, je suis très très proche de mes sens et, euh, mmh. et du coup de la beauté d'une manière générale euh, et, et, et des gens qui, euh, qui font de la performance en danse, au piano, euh, euh, au cirque. Euh, moi, je les regarde comme un enfant. Enfin, c'est tellement fabuleux de les regarder. Donc, je suis très spectateur du cirque, euh, enfin du cirque que je parle type sur du cirque mmh. du soleil où tu as de la performance humaine. Euh, mais euh, non, je ne pourrais pas en parler parce que c'est pas. Je, je maîtrise pas ça. Pour l'anecdote, j'ai déjà lancé des invitations à des gens qui sont entraîneurs dans le milieu du cirque, justement. D'accord. Et aussi dans le des conservatoires. Bien. Ouais. Parce ouais, que ouais. je suis persuadé, et encore on revient un petit peu à ce qu'on qu ouais. disait, que l'entraînement sur des musiciens, il ouais. y a des choses qu'on peut ressortir pour l'intégrer à nos entraînements de, de sportifs ah bah traditionnels. Moi, moi et inversement. Des, moi, j'utilise des exercices de batteur pour la rythmicité. Bah, tu vois. Ah ouais, moi j'utilise des exercices. Et c'est pour ça qu'il faut aller croiser, parce qu'en fait, du moment où tu entraînes des capacités qui amènent à des performances, on a forcément à attirer de l'un ou de l'autre. Il faut juste avoir l'esprit. Elles sont juste exploitées dans des mondes différents, mais c'est les mêmes principes. Hein. Exactement. Ah ouais, c'est clair. Et quand tu vois que sur un sport de combat, en fait, tu vas avoir une façon assez rythmique de te déplacer ouais. ou d'envoyer tes percussions ou, ouais. ou tes projections, ben, si tu bosses bien ta rythmicité avant avec d'autres exercices, ben, tu te rends compte que bizarrement, tu n'as plus besoin de réfléchir à ça et ouais. tu gagnes. Ouais. Et en prise d'info. Ouais. En rapidité. Et tu as donc, du temps pour autre chose aussi. Pour laisser et tu te fatigues moins. Ouais, 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 donc, ouais, ouais. des fois, on s'entête à aller chercher de la prépa physique à fond. Ouais. Et des fois, peut-être lâche un peu la ouais. prépa physique ouais. et va chercher autre chose ailleurs. Ouais. Et tu te rends compte que tu es bien meilleur. Ouais. Bah, J'avais. Euh, euh, je te fais une micro-parenthèse encore là-dessus aussi. C'est euh, le, 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 quand j'intègre le Paris Volley, j'intègre je, je, un staff où euh, le coach est un des meilleurs coachs du monde en volleyball. Euh, et, et ce coach-là. Euh, à un moment donné, euh, nous dit au staff, euh, bon, moi j'étais encore stagiaire à l'époque, première année, euh, fait moi ça ne m'intéresse pas de bosser toute l'année euh, sur de l'explo... Enfin, sur du... Il mmh. l'a dit d'une manière en tant que coach de voler, tu vois, mais d'aller de, de, gagner 2 cm en détente verticale, je m'en fous. D'une, ce qui m'intéresse, c'est que moi, il soit toujours apte à l'entraînement et du coup, euh, qu'il soit apte à, au match. Du coup, quand tu vas flirter avec la ligne rouge, bon, tu sais que ça peut basculer, mmh. tu vois. Euh, et, et il me dit bah, ça ne m'intéresse pas pourquoi parce que d'une déjà il le voulait euh, à l'entraînement et, et, et qu'il soit toujours en forme à l'entraînement et qu'on ne le, le pousse pas trop ce n'est pas qu'il voulait pas qu'il qu voulait qu'on baisse le pied ce n'est pas ça mais il ne trouvait pas ça et j'étais absolument d'accord avec lui c'est finalement quand tu te retrouves à, à 3 mètres et quelques tu as la balle qui arrive tu es, es, euh, es prêt à armer mais en fait euh, tu as un terrain avec à peu près, euh, je ne sais pas, je vais te dire n'importe quoi, mais 250 euh, positions du ballon où il peut atterrir. Donc, euh, et tu as un joueur en face qui arrive au bloc. Donc, est-ce que tu la joues juste au-dessus Est-ce que tu la joues pour toucher les doigts pour qu'elle sorte et Du coup, ça fait point. Que tu... Ah ouais, si tu es toujours euh, à taper juste tout droit, évidemment. Mais en fait, quand, et on en avait, enfin, il y en a des joueurs dans le volet qui n'ont mmh. pas ce panel technique de pouvoir aller jouer à différents endroits. Mais du coup, ce n'est plus les 10 cm qui font la différence. C'est ton œil de savoir mmh. où est-ce qu'il faut aller jouer Qu'est-ce qui va être le plus pertinent À quel moment tu déclenches ton bras, etc. Donc, euh, et je reviens à ce que tu dis. Tu dis la préparation, elle est évidente qu'il faut en avoir. Mais, euh, mais il faut être intelligent de savoir euh, qu'est-ce qui est le plus important mmh. euh, à aller chercher. Avec Fred Roilen, on avait trouvé une formule qui était assez intéressante. Je ne sais plus c'est moi ou c'est lui qui disait ça, mais euh, la préparation physique, finalement, ça ne sert qu'à exprimer ton niveau technique sans contrainte. Et on en revient un peu à ça. Ouais. Du moment où tu arrives à sauter à 3 mètres, à taper une balle, ce n'est pas ta prépa physique qui va faire la différence. C'est ta façon de visualiser, de prendre les informations sur les autres joueurs et comment est-ce que je vais taper ma balle. Ouais. On revient sur du technique ouais. et de la prise de décision. Absolument. Donc, à un certain niveau, est-ce que la prépa physique fait plus de différence que travailler sur la prise de décision Le Mais débat, je pense que le débat elle, est ouvert. Je, euh, là, toi, tu as, as l'occasion justement, euh, parce que moi j'avoue, euh, depuis 4 ans, un peu parachuté dans le monde du gaming, moins dans le sport tradit. Euh, tu as l'occasion d'être en confrontation du coup avec des gens qui sont euh, sur le terrain aussi. Est-ce que <rire> c'est moi qui, passe, euh, <rire> qui, qui pose des questions attends. Non, mais est-ce que tu as, si est as vu évoluer Est-ce que tu as vu évoluer Est-ce que tu as vu évoluer Évoluer, c'est les personnes qui sont dans des, on va dire, dans des clubs quand même. Euh... Alors, c'est toujours le même problème quand tu te formes à quelque chose. C'est comme si j'achète une voiture rouge, purée, il y a beaucoup de voitures rouges. Ah ouais. Donc, quand tu te formes sur la neuro, la prise de décision, etc., ouais. et que tu commences à y réfléchir, tu vas forcément discuter un peu plus avec les gens autour de toi et tous vont te dire Ah oui, c'est vrai que. Donc, j'ai l'impression. Mais toi, tu reçois des gens qui ont des profils différents. Ouais. Du coup. Ouais, bah... Est-ce que tu vois que ça évolue Est-ce que tu vois que. Du les coup, ils sont, sont ouverts, plus ouverts. Tu vois, par exemple, sous, ouverts à ouais. le prépa physique actuel, aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il est ouvert à tous ces. Pour moi, de plus en plus. Ou est-ce qu'il est très fort Carrément. Est-ce qu'il est très vitesse Est-ce qu'il est. Tu vois 
Alors, ce... Alors je ne veux pas trop dire de bêtises. C'est un avis perso. Hein. Ce n'est pas basé sur des stats ou quoi. Ça dépend vraiment des sports et de la culture. Il y a des sports qui sont un peu plus en avance et qui donc sont beaucoup plus ouverts à ça. Mmh. Et d'autres où la culture est tellement forte que quand tu vas en parler, on va te regarder là, genre vas-y, rentre dans ta hutte ouais, et, et laisse-moi tranquille. Moi, je fais ça, ça marche depuis 30 ans, ah, ouais. lâche-moi. Ok, ça existe encore ça. Par contre, quand tu discutes avec des sportifs eux-mêmes, ouais. moi j'ai des sportifs en prépa, ouais. euh, direct maintenant je leur parle de neuro, je dis voilà, on va mettre ça, 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 ça potentiellement en place. Est-ce que tu es ouvert ou pas Et personne ne m'a jamais dit non. Ben, ouais. Et quand tu discutes avec eux et que tu leur expliques ben, ce dont on vient de parler, ils te disent ouais, effectivement, euh, tu vois, j'ai des... un mec en kayak, ouais. il pague vite. Le problème qu'il a quand il est dans son kayak en eau vive, c'est de sentir son courant et de savoir s'il met un coup de pagaie à droite, à gauche ou s'il bloque. Quoi. Ouais. Et relancer, il n'y a pas de problème énergétiquement. Il y a ce qu'il faut, il y a largement ce qu'il faut. Ouais. Par contre, on va bosser sur d'autres choses. Ouais. Et donc, tu as l'aspect technique qui rentre en compte, mais aussi si la neuro peut t'aider un petit peu sur quelques pourcents. C'est toujours compliqué de savoir, ouais. mais moi, ça m'intéresse. Ouais. Bien sûr. Donc, euh, c'est une interrogation. Et, 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 et normalement, de toute façon, c'est aujourd'hui, c'est la qualité que doit avoir. Enfin, moi, déjà, je, je trouvais que la qualité, à l'époque, quand je suis sorti, euh, je rentrais dans ce milieu, euh, enfin, en tant que dans le milieu du sport, mais après, vraiment, de la préparation physique dans le haut niveau, c'est cette réflexion qu'on doit avoir sur, euh, véritablement en amont, de, de, et évidemment de notre sportif, mais du sport en général, qu'est-ce qui va être le plus intéressant Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé dans le gaming aussi, quoi, tu vois. Mm. C'est qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui fait que, comme on peut aller gratter, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant et le plus pertinent pour eux euh, Et, euh, et, et, et j'en reviens, tu me parlais de posture tout à l'heure, et euh, c'est la vraie réflexion que j'avais eue avec Florian, c'est de se dire, ok, euh, alors je, je, peut-être que je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, c'est, euh, euh, s'ils sont performants dans une telle position, on ne change pas cette position. Parce que euh, potentiellement, tu peux peut-être améliorer, mais potentiellement, tu peux aussi euh, complètement <rire> dégrader. Et en plus, euh, et en plus, euh, comme dans tout milieu, tu vois moi, pilote de chasse, polytechnicien, sportif de haut niveau, gamer professionnel, euh, quand il y a un truc qui se passe mal, 9 fois sur 10, c'est de la faute du prépa. Mmh. <rire> moi, je l'ai vécu, hein. c'est de clair. la faute du prépa. Ouais, mais là, il est blessé, donc c'est de ta faute. Le siège éjectable. Bon, euh, ouais, mais non. Et, euh, et donc, du coup, euh, maintenant, je mettrai, un, je mettrai quand même une, une petite astérix à, à, à ce que je dis sur le fait de ne pas toucher une position. S'il a 12 ans, on va faire, on va faire en sorte qu'il change sa position. S'il a 18 ans, qu'il est au haut niveau, on n'y touche plus. Mmh. En tout cas, ça c'est ma, ma, ma légion. Tu vois, je, je suis d'accord. Voilà. Euh, que je, la, je la change quand, quand il y a la, quand il est pas au top niveau et que on voit mmh. que s'il peut en avoir une qui est quand même meilleure et qui va lui empêcher quand même de développer des pâteaux, on va le faire. Ouais, parce que finalement, peut-être que le déséquilibre du sportif, c'est ça qui fait sa force. Eh oui. Donc, c'est ouais. difficile à, à bouger. En tout cas, c'est ouais. des décisions, des fois, qui sont compliquées à prendre. Qui sont compliquées. Entièrement d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux aborder qu'on aurait peut-être oublié, soit sur le sport tradit, soit sur l'e-sport euh... bah, Alors, juste une chose, mais je vais faire un peu de pub. <rire> je vais faire peux, un peu de pub. Euh... Non, du coup, euh... Euh... je sens un livre sur la performance des gamers, donc mmh. sur tous ces facteurs environnementaux. Donc, euh, prépa physique, mais on a décliné déjà les trois piliers. Euh, nutrition, prépa mentale, euh, tout ce qui est prévention, réhabilitation aussi. Euh, je me fais accompagner de deux personnes, dont un préparateur mental pour la préparation mentale et euh, Florian euh, euh, pour la, la partie prévention, qui, euh, qui, euh, avec qui on a, on a, on a échangé. Et, euh, allez, ça a destiné des. Ça, ça, le, la cible, c'est les 15-25 ans. Euh, ça s'appelle euh, 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 Performance Gaming 2.0. Ça va sortir au mois de janvier. Et. Euh, moi, ce que j'ai voulu à travers ce bouquin, euh, parce que c'est aussi euh, une manière d'en parler, et, et toi, tu as un autre moyen aussi de parler de, de, de la performance, euh, c'est euh, évidemment, il y a une cible. C'est de donner des choses qui sont plutôt simples à comprendre, mais qui peuvent être pointues dans, dans, les, dans, dans le fonctionnement, mais mmh. qui peuvent être simples à comprendre, qu'on peut faire chez soi. Euh, le discours, il est, pour moi, il est très clair. C'est que euh, ce n'est pas l'écran qui est à bannir comme... Comme dans plein de sujets, on pourrait se poser la question. Si euh, je te dis, OK, mange 5, 5 kg de, chocol de chocolat par jour, tu vas aller à l'hôpital à un moment donné, parce qu'à un moment donné, le foie, il ne va plus pouvoir tenir. Et en fait, ce n'est pas le chocolat le problème, c'est que tu en as mangé 5 kg. Euh, et là, les écrans, c'est pareil, en fait. Donc, il euh, y a un message aussi euh, entre les lignes pour les parents sur le fait que ce n'est pas. Euh, évidemment, euh, à un an et demi, on ne va pas mettre l'enfant le, devant les écrans comme ça, impossible. Mais, euh, mais en face, dans une phase d'adolescence, euh, si c'est encadré. Si c'est euh, pas la nuit, si euh, ça développe aussi des, 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 des capacités. Donc euh, ça, c'est le message. 
Et le deuxième message que je mets dedans, c'est vraiment pour cette cible-là. Donc, du coup, euh, le premier degré, c'est des exos et ils vont apprendre plein de choses. Euh, et ça peut servir à tout le monde parce que mmh. sur la respiration, en fait, je donne des, je donne des exercices pour la gestion des, des, des émotions, etc. etc. Mais euh, euh, l'idée, c'était aussi d'avoir un, un, un discours euh, pas littéraire, mais en tout cas euh, qui, euh, qui permette de. Comment dire de... Ouais, je sais pas comment exprimer ça, mais, euh, mais en fait, tu vois, c'est pas. Euh, c'est pas un livre pour les 6-8 ans non plus, quoi. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est pas un livre scientifique, c'est pas pour les coachs, c'est pas forcément un livre scientifique, donc ça demande, ça demande pas euh, d'avoir fait Bac plus 5. Mais euh, par contre, euh, j'espère que ça va être super intéressant à lire. Voilà. Je te dirai quand je peux lire. <rire> bah ouais. Euh, on est dans les questions de la fin. Justement, un livre à conseiller, à part le tien Ouais. Euh, Ou des livres Ouais. Euh, des livres, ouais. J'ai des, des livres de chevet qui sont. Euh, 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 alors, je ne veux pas me tromper de titre. Hein. Euh, sport et neurosciences. Mm -hmm. Celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est ce titre-là. Tu ne connais pas Très bonne question. Là, ça euh, me dit rien. Euh, ça. Si tu, je ne sais pas si euh, tu peux regarder en même temps sur mon ton téléphone. téléphone. Je le mettrai en fait, euh, dans la bibliographie de, de l'épisode. Ouais, ouais, tu le mettras, mais je ouais. te donnerai après la référence. Carrément. Ça, c'est un livre euh, que je trouve passionnant. Qui parle évidemment, c'est un livre qui est écrit par un Américain. Donc, euh, du coup, qui parle beaucoup de, du baseball. Mais euh, pas seulement, mais il parle beaucoup du baseball. Et du coup, c'est incroyable ce monde-là sur la recherche de la performance ouais. avec la vitesse de réaction, la frappe, etc. Euh, ça, c'est un premier livre. Et il y en a un deuxième qui est un, un, un petit, pour moi, euh, qui n'a rien à voir avec le sport parce que je suis passionné du vivant d'une ouais. manière générale. Et, euh, et le vivant, c'est le mouvement aussi. Et du coup, c'est un livre qui est coécrit. Mais euh, le deuxième euh, co-auteur, je ne me souviens plus de son nom. Le premier, il s'appelle Pablo Servigne. Et, ça, ouais. ça, et tu le connais donc, ça s'appelle L'entraide mmh. ou l'autre loi de la jungle. Et je le trouve, euh, trouve fabuleux parce qu'il y a autant de, 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 de sociologie que de biomimétisme, de biologie, etc. Mmh. Mais ça explique exactement comment le vivant fonctionne. Et, euh, et je trouve ça passionnant parce que nous sommes du vivant. Nous sommes un animal euh, qui aussi euh, a ces règles-là. Mmh. Et, euh, et quand on parle... Euh, euh, quand on parle de collaboration, de coopération, euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont dans notre ADN euh, d'animal. Mmh. On est des communautaires, on a besoin de faire des choses ensemble. Et donc, du coup, euh, je trouve que c'est... Euh, ça, ça, en plus, ça, ça fait émerger beaucoup de valeurs qui sont, euh, je trouve, saines dans le monde d'aujourd'hui, qu'on devrait avoir, et que le, la partie un peu individualiste, euh, euh, c'est pas forcément celle qui va euh, te faire aller le plus loin. Ouais. Même si, en fonction du contexte, euh, euh, il l'explique très bien dans le bouquin. Je finirai juste sur cet, ex cet exemple-là du bouquin où il explique que dans un milieu, un environnement de confort, chacun joue un peu sa peau et dans un milieu hostile, tout le monde se resserre les coudes. Quoi. Et la nature, c'est pareil. Les arbres, c'est pareil. Les... Tout le monde. Donc du coup, euh, mmh. voilà, je, trouve, je le trouve passionnant. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il a fait beaucoup d'interviews ou de podcasts. Ouais, euh, absolument. Pablo, il est très, très intéressant. Ouais. Euh... Ouais. C'est quelqu'un que j'adore aussi. C'est ouais. drôle que tu cites euh, ben ouais. cet auteur-là. Ben, c'est les deux que... <rire> les... Alors, en fait, je me... <rire> Là, je vais raconter un truc. C'est que, en fait, ce bouquin, je le lis et, et, et je le relis. Ouais. Et je le relis. Et je le relis. Et, et, et en fait, il, il, ça va faire 4 ans que je l'ai à côté mmh. de ma table de chevet. Et en fait, euh, et j'en je, ai d'autres des bouquins que j'ai achetés que je lis pas, que je sais qu'ils sont bons aussi. Hein. Et, et en fait, celui-ci, je suis tout le temps en boucle. Donc, à un moment donné, il va falloir que j'arrête. Et là, je l'ai offert à deux personnes euh, que j'estime beaucoup et je leur ai offert le bouquin. Enfin, je dois leur offrir le bouquin. Voilà. Okay. Mais euh, voilà. Bon, tu me diras. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une formation pour les entraîneurs à, à conseiller, que ce soit sur l'e-sport ou le tradit hein Ouais. Euh, bon, il y en a une qu'on a fait euh, en commun qui est, euh, et qui s'est de plus en plus euh, perfectionnée. Euh, euh, C'est euh, la formation euh, Labo RNP la reprogrammation neuroposturale mmh. qui, est, euh, qui est très intéressante, euh, qui brosse en tout cas euh, beaucoup de sujets, justement, par de réflexe archaïque, etc. Euh, donc ça, c'est bien pour avoir, une, pour avoir un, un, comme tu disais tout à l'heure, d'en savoir un peu sur plein de choses. C'est très intéressant, euh, donc je le conseille évidemment. Je... Sur la formation, parce que c'est un de mes dada aujourd'hui, même si je ne peux pas en faire autant que j'aimerais, parce que j'ai une actualité qui est, qui est très dense, au niveau de mon travail aussi euh, en parallèle, puisque je gère aussi des centres médicaux dans Paris, mmh. médico-sportifs. Donc, du coup, ça demande aussi beaucoup de travail. Euh, C'est la formation Oxygen Advantage, euh, encadrée en France euh, par un instructeur qui est une personne. Euh, donc, si un jour il écoute, euh, il le sait, euh, tout, toute l'estime que j'ai pour lui, mais c'est un, un être humain adorable et euh, d'une empathie incroyable qui s'appelle Léo, Leonardo Pelagotti, euh, qui est un expert, euh, qui est l'instructeur. 
instru maître instructeur ou instructeur euh, d'instructeur euh, Wim Hof en France. Oui. Et, euh, et euh, il a écrit deux ouvrages sur la respiration. Qui, euh, donc, si vous avez le nom, euh, vous pourrez retrouver les deux ouvrages qu'il a écrits. Je mettrai la, les références. Et il est, euh, donc, du coup, c'est le formateur en France pour cette formation-là, hum. qui est une formation euh, euh, anglo-saxonne. Et, euh, et du coup, c'est lui qui forme. Euh, et moi, j'ai été formé par cette personne-là. Et donc, euh, du coup, là, on, do on doit même d'ailleurs faire des choses ensemble à Paris. Il habite plus Paris, mais euh, ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Est un, okay. voilà. Et euh, donc, du coup, ça, il est à suivre évidemment. Et, euh, et cette formation-là, aussi, j'en ai davantage. Pour ceux qui veulent ouais. aller dans la performance et euh, d'utiliser ce levier de la respiration, qui pour moi, euh, aujourd'hui, tu vois, il y a. Y a alors, j'insiste dessus, mais comme tu as dit tout à l'heure, évidemment, que quand on est dedans, on voit un peu sa paroisse. Mais euh, mais je trouve que les les plus grands gaps possibles là aujourd'hui peut-être que demain il y en aura d'autres mais c'est c'est la respiration et le neuro où mmh. je trouve qu'il y a un chemin très grand pour le sportif actuel professionnel ok ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ça a été quoi est-ce euh, que tu as vécu toi comme ton plus gros échec euh, plus grand échec alors euh, elle est dure ça là ouais euh, ouais elle est dure parce que on entend quoi par échec euh, ce que toi tu as vécu comme un échec que moi j'ai vécu comme un échec dans ta euh... carrière d'entraîneur euh... c'est dur parce qu'on pourrait très facilement euh, dire ok j'ai un joueur qui s'est blessé du coup euh, je m'en veux j'ai pas réussi à euh, mais euh, c'est très difficile ça parce que euh, dans les saisons moi dans le sport collectif en plus il y a du monde il y a toujours euh, mmh. et tu t'aperçois qu'à des moments euh, bah ouais finalement, euh, finalement il fait la teuf il sort tous les soirs donc à un moment donné bah ouais ça craque euh, où il mange n'importe quoi après quand il rentre chez lui. Donc, euh, du coup, euh, bah, il a un corps qui est un peu... Donc, euh, c'est très difficile de, de, de dire, OK, c'est toi qui as fait l'erreur, euh, même si euh, la première des remises en question, c'est soi, hein, toujours. Voilà, ouais. Ça, c'est clair et net. Euh, c'est comment, euh, comment je peux faire, comment je dois faire. Euh, échec, euh, échec, le, alors, je suis en train de réfléchir. Euh, J'ai commencé vraiment dans le sport professionnel avec euh, le football. Euh, ça, c'était mon sport où j'étais déjà entraîneur avant. Mmh. Donc, du coup, je connaissais vraiment bien. D'ailleurs, ça m'a permis, même auprès de coachs euh, qui étaient des anciens professionnels, de faire de la prépa, de la, de la prépa euh, euh, intégrée. C'est-à-dire carrément de mener des, des exercices mmh. euh, de jeu. Euh, un peu, euh, on a eu l'occasion par le DU de, le DU de Lyon d'aller à l'Inter de Milan, de voir Mourinho, de voir tu vois, des, des grands entraîneurs qui, euh, qui, lui, justement, fait que de l'intégrer. Alors, mmh. est-ce qu'il en fait encore aujourd'hui Je ne sais pas. Mais faisait que de l'intégrer avec son prépa. J'ai perdu le prénom de son prépa physique. Mais euh, à aucun moment, euh, il courait autour du terrain où il faisait des longueurs. Hein. C'est tout le temps avec ballon, tout le temps, tout le temps. Ce qui m'a servi moins, ou euh, je me rappelle de ça, je fais une petite digression parce que je ne trouve pas le truc de... C'est les, les joueurs que j'avais qui n'avaient pas joué la veille le vendredi soir, on se retrouvait le samedi matin, et, euh, et je faisais que... Euh, je ne faisais pas un entraînement de football, mais je faisais un jeu avec ballon qui me permettait... Donc euh, tout était un peu installé. J'avais un peu évidemment repris ce que lui faisait. Je me rappelle d'un exercice qui m'avait beaucoup plu où, euh, où tu étais sur un, un 3-3 ou un 4-4 euh, en très euh, limité, deux buts face à face où ça pouvait aller vite, et, euh, et les joueurs avaient des numéros. Et, euh, et moi, j'avais timé pour euh, qu'ils aient une, une répétition de sprint pendant euh, leur jeu qui était déjà assez, assez rapide, avec des déplacements assez rapides, où euh, je, 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 je criais le numéro, tous les, tu vois, à chaque fois, c'était timé. Et du coup, ils étaient obligés de sortir du terrain aller faire des petits ateliers euh, euh, des haies, des coupelles, etc. Bam, bam Et revenait très vite, sinon ils étaient en infériorité numérique, quoi, tu vois. Enfin, il y en a un qui sortait de chaque côté, ouais, mais ouais. si tu allais plus vite que l'autre, tu te retrouvais en, en supériorité ou inversement en, en infériorité. Et, euh, et je trouvais ça génial parce que les, les mecs, ils bossaient, finalement, ils faisaient ça, au lieu de se dire, ok, on fait du, du, du 5-15 et, euh, et tu sprints et tu trottines et tu sprints, euh, ouais, ils s'emmerdent, quoi, tu vois. Ouais. Ah, là, ils avaient le ballon, ils avaient les buts, ils avaient des, des gardiens, ils avaient... Et quand même, ils allaient taffer des petits exercices à côté mmh. où ils mettaient de la vitesse. Euh, échec, euh, alors, je peux trouver, ouais. je peux trouver, euh, ça, ça, c'est pas un vrai échec parce que, parce que ah, tu sais, quand on avance dans l'âge, on prend de la sagesse <rire> et qu'on se dit euh, c'est mon chemin et euh, finalement euh, quand tu quand tu euh, tu réalises pas un rêve euh, bah t'en réalises un autre et et en fait c'est ton chemin qui est comme ça mmh. Alors, on peut parler de destin on peut parler de tout ça tu rencontres des personnes et finalement tu vis aussi des très belles choses mais euh, j'avais j'ai mon, mon rêve mon rêve d'enfant au départ c'était d'être footballeur professionnel j'ai pas pu l'être 
j'ai compris pourquoi après quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à comprendre comment le, le sport est le mental mmh. donc moi je sais que c'est vraiment la sphère mentale à l'époque quand j'étais j'avais 15 ans qui m'a qui a été euh, qui a été problématique euh, cette gestion du stress et toutes ces choses là et, euh, et en fait euh, après puisque c'était mon sport de prédilection c'était de me dire ok euh, je voudrais entre, je voudrais être prépa physique en Ligue 1 et j'ai jamais été prépa physique en Ligue 1 ta carrière n'est pas finie tu vois ouais ma carrière n'est pas finie <rire> c'est vrai mais euh, donc je sais pas si c'est un échec mais en tout okay. cas j'ai pas réalisé ce rêve là non, mais j'en ai réalisé d'autres que jamais j'aurais pu penser tu vois quand je suis arrivé mmh. dans le volleyball on gagne des titres alors, je suis pas tout seul, je suis une petite pierre parmi euh, des gros cailloux aussi, parce que c'est les joueurs quand même qui jouent sur le terrain, mmh. parce qu'on est un staff, parce qu'on était deux prépas, parce que voilà. Mais euh, on, je vis en tout cas, je vis avec eux euh, euh, dans la saison, on travaille ensemble et on est euh, champion de France, on gagne une Coupe d'Europe. Et c'est des trucs euh, ouf, quoi. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Deux dernières questions. Quel est ton secret d'entraîneur Oh là là. Euh... Alors. Euh... Ouais, je vais t'en citer un qui me vient. Euh, je pense que... Alors, secret dans le sens où, euh, pour moi, euh, ce métier demande beaucoup d'intelligence euh, humaine, euh, intellectuelle, du coup, euh, de comprendre l'individu. Ce n'est pas d'être dans l'empathie, de dire oui à tout, c'est d'avoir... Euh, et, et, et je ne sais pas si ça s'apprend dans les bouquins, parce que je pense que c'est un peu en nous d'avoir cette... Il euh, y a des gens qui sont plus égocentrés, il y a des gens qui sont plus dans l'empathie de vouloir... Euh, même si j'ai dit que ce n'était pas forcément de l'empathie euh, pure, mais c'est d'avoir cette sensibilité euh, à la personne qu'on a en face de nous. De, alors, je sais qu'il y a plein de tests en prépa mental, de cerner quel profil on a en face, etc. Mais euh, il mais y a quelque chose en nous euh, qui... Euh, qui euh, avec, tu vois, moi, moi, je sais que ça me parle naturellement, et, 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 euh, et j'ai compris, euh, quand je suis rentré dans le sport de haut niveau et dans le volleyball particulièrement, j'ai compris justement ce qu'on on en a beaucoup parlé dans, 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 cette, dans ces questions, c'est que euh, d'aller jusqu'au boutisme de la prépa physique au millimètre près, en fait, euh, c'était pas aussi pertinent que d'avoir des relations aussi avec mes joueurs qui étaient bonnes. C'est-à-dire que je pouvais faire un exercice, alors je, je caricature à fond, hein. je fais un exercice lambda, mais le mec il m'adore, il va le faire à bloc. Euh, je fais un truc qui est hyper pointu, le mec il n'a pas envie ou il ne peut pas me voir, bah, finalement il va le faire à la moitié parce qu'il faut le faire, mais il ne se passe rien derrière. Mmh. Et donc je fais vraiment le, le grand continuum, tu vois. Évidemment qu'il faut faire, l'idéal c'est je fais des choses pointues et des mecs qui m'adorent. On n'est pas dans une relation où euh, on doit être un gourou, surtout pas. Moi je n'ai jamais été comme ça, tu vois. J'ai euh, très exceptionnellement, en 15 ans quasiment, de, très ex alors euh, je ne dénigre pas ceux qui sortent tous les soirs à faire la fête avec leurs joueurs. Moi, je ne l'ai quasiment jamais fait parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas mon truc mmh. de, de, de sortir et d'aller boire des bières. Ça arrivait, mais très rarement. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas comme ça que moi, j'ai en tout cas... Euh, ça peut l'être, mais ce n'est pas comme ça que moi, j'ai favorisé mon, 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 mes liens avec eux. Mais, euh, mais en revanche, d'être à leur service, d'être là euh, euh, tout le temps avant, de rester avec eux. Euh, quand il y a un petit bobo, tu es avec eux, tu leur proposes des solutions et, et tu les encourages et tu es toujours là. Ça, par contre, tu, il te voit. J'ai eu une fois, on était tous les deux l'un côté de l'autre avec un autre prépa, et on a un joueur hollandais qui est euh, un, un central, il y a longtemps, hein, Denis, il s'appelait. Il s'appelle toujours, d'ailleurs. <rire> et, euh, et à un moment donné, il va au bloc comme ça, mais il va très haut, et euh, il y a ce qu'on appelle une... une euh, il fait un bloc de dingue qui ratterrit, mais vraiment à la verticale comme ça. Et il redescend, et il y a tout le public dans la salle, quoi. Et il fait comme ça, et, et il nous regarde, il nous pointe du doigt tous les deux, quoi, tu vois. <rire> wow. Tu vois, la reconnaissance ah ouais. juste du mec, il, a, il, nous, il nous dit merci, c'est lui qui a fait le truc, hein. mmh. pas nous, mais euh, de, de, qu'on soit, tu vois, qu'on qu les aide au quotidien ouais. pour, euh, pour leur carrière. Donc, euh, le secret, euh, le secret, je ne sais pas du coup si c'est un secret, mais en tout cas, c'est d'avoir... Euh, c'est un métier où on doit être un guide, c'est un métier euh, humain, et euh, c'est un métier d'engagement, en tout cas prépa physique, c'est un métier de passion, c'est-à-dire si on compte ses heures, c'est mort, ça ne marche pas. Euh, ouais. Et euh, ouais, il faut le faire, faut le faire pour, pour l'humain, c'est ouais. clair. Je, ouais, voilà. Et quel est le conseil que tu aimerais laisser aux entraîneurs qui écoutent Aux entraîneurs, donc entraîneur ou prépa physique, peu importe, tout. Les deux. Euh, les deux. Ou euh, que prépa physique, si tu préfères. Euh, alors, on va essayer de changer parce que ça pourrait être le même conseil, ça pourrait être, tu vois, le secret ouais, ouais. qui peut être le conseil, mais... Euh, bah, c'est que, en fait, on... je pense que de toute façon, on ne connaît pas encore tout le corps humain. Et donc, du coup, il euh, faut se dire qu'il y a encore euh, de la marge et il y a encore euh, beaucoup de choses à explorer. 
et que si on a des, on a des idées euh, arrêtées, euh, qu'on est obtus, et euh, je pense que ce n'est pas le sujet, ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre, parce mmh. qu'effectivement, il y a des trucs, euh, ça ne marche peut-être pas, ou, ou avec eux, ça ne marche pas, mais ça marchera avec d'autres. Mais euh, de garder un esprit ouvert, euh, d'aller plus loin que peut-être sa culture, si je suis un entraîneur qui a fait... Euh, du hand pendant 40 ans et du coup euh, qui a ses concepts d'il y a 40 ans mmh. euh, de s'ouvrir sur ce qu'il fait aujourd'hui de, euh, de laisser aussi euh, les prépas euh, proposer des choses ça veut pas dire que tout est bon moi j'ai eu des coachs qui m'ont laissé faire des choses et d'autres pour la, les mêmes exercices m'ont dit non ok donc ça, t es, t es, tu prends une petite claque tu dis ouais mais ouais, ça marche carrément. ouais mais non ok bon bah tant pis on fait pas parce que c'est lui le chef mais euh, ouais de, de, et d'une manière générale sur la vie de rester euh, open quoi tu vois de, euh, voilà et après on fait son filtre évidemment on peut pas tout faire mais voilà génial Renan merci beaucoup merci Julien